السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومرشدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أبد الآبدين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمته علينا وعلى والدينا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العلي العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وعصمني وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم ولرسنهم نرنع فنددا شرومنيك لأي مهتوك لأي كويا أبرلي مقام روسين ودن بندتش يبدأ تودكم كوريك يبتا إي پرباشن پرباندي إليك تشيرنا إنده سنه نتيك لأي سخودرين لأي سخودري ماري Idur nan mak kewe endi ulah utus air la aku gayum. Ibadah nan mal cindi kena dom, aluji kena dom. Orang samuha cinde, nalla orang nala kewe endi ulah. Orang samuha cinde, aru ke berama, sasti berama, nalla nil pin, athara maga tak keri diil. Allahu bagar puruti, nan mani kiri kete, en ande mai doa cihuya. Nan muda nada gali luda ni gelam, din inde dahwatum. Allah Huwinda Dini Inde Prajerana Bum Narwahi Chupona Aira Kana Kana Uliya Kana Marida Aira Fee Inga Luda Vilama Inde Kanni Il Uru Kanni Aya Numu Kele Bicha Mahaan Ubhaa Vinde Anismerana Maana Adina Oda Anubandhi Chulla Dini Jaavi Peripaadi Yanid Jeevida Maana Daavati Enda Pati Picha Vara Mahan Mara ayat Malik kedina Uli Allahu Anhuum Sangkhuum Ashabgal Kerala Kerala ke wan bahasa boleh maraya ada daibatnya sehidat abeurad jiwidam kunda iru na kudi kian berendi kerikke walam kundu boi kudu tapo ida tanggal kanubadi ke patta dano yenna wuru maricci chody tiluda yana swahabatin de jiwidam visudhi ibadat natu raja kan ma polum Nasilah kita orang dengan itu. Halu rajulin, fi alf rajulin khairun min wali alf rajulin li rajulin. Airam alagel orang alor wali barang yang kita kudu dengan kalum bedam. Airam alagel kedaiil orang al adanya siri cjiwi kelan yang atawa kim. Musliming ala yang nama orang ke jiwa jati lekik. Adarti itu ke anda uru sanne shaman. Idena yaan nammal istiqama enda para yunda. Allahu paranjyadu bole jiwi kuga enda anallo awakin de artham istiqama. Allahu enda paranjyo ida vende logaman. Aveni bade para yaan athiga ara mundu. Niyamam Allahu vinna. Nammada jiwa dabo marana bum inna salati wa nusuki. وَمَحْيَا يَوْمَ مَأْتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إلا هذه بسهم سكارة تلك بروشي كم بول نمل برايو النواكدان إن سلاتي 
എൻ്റെ നിസ്കാരവും വനുസുഖി എൻ്റെ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളും വമഹ്യായി എൻ്റെ ജീവിതവും എൻ്റെ മരണവും ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനാണ് ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഇസ്തിഖാമത്ത് സുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു തലമുടി വളരെ പെട്ടെന്ന് നിരച്ചു പോയല്ലോ നബിയെ പെട്ടെന്ന് തലമുടി നിരച്ചു പോയല്ലോ പ്രസിദ്ധമായ ഹദീഫിൽ കാണാൻ കഴിയും അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അവിടെ നിന്ന് വഫാത്താകുമ്പോൾ പതിനേഴോളം താടി രോമങ്ങളും തലയിലെ രോമങ്ങളുമാണ് നിരച്ചിട്ടുള്ളത് അറബികൾക്കെന്ന് തലനിരക്കാറുള്ളത് ഉദ്ദേശം എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് നബിയെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങേക്ക് നരബാധിച്ചുവല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടി അതിന്റെ സഹോദരിമാരായ സൂറത്തുകളുമാണ് എന്നെ നരബാധിപ്പിച്ചത് എന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം സൂറത്ത് ഹൂദ് സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് സൂറത്തുൽ നാസിയാത്ത് സൂറത്തുൽ നബ് പരിശുദ്ധമായ ശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവസാന ഭാഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഖിയാമത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ അവസാനിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമാണ് ഖുർആാനിന്റെ മുപ്പത് ജുസുകളിൽ അവസാനത്തെ ജുസിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ അത് മുഴുവനും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പരലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയെ കുറിച്ചാണ് ഖുർആൻ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകം അവസാനിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥയെ മുഴുവനും അനാവരണം ചെയ്യുന്ന സൂറത്തുകൾ അതിന്റെ സഹോദരിമാരുമാണ് എനിക്ക് നരബാധിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അതിന്റെ സഹോദരിമാരിലും അങ്ങേക്ക് നരബാധിക്കാൻ കാരണമായ വിഷയം എന്താണ് നബിയെ ഇവിടെ നിന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പറയുന്നുവല്ലോ ോട് എങ്ങനെയാണോ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആ രീതിയിൽ അങ്ങ് ശരിയായ നേർവഴിയിൽ നിൽക്കണം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങയോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ അണു അളവങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ചായാതെ നേരായ നേർവഴിയിൽ തന്നെ നിൽക്കണം നബിയെ അങ്ങും അങ്ങയുടെ സ്വാബുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണം എന്ന ആ ഒരു വാക്ക് അത് നിർവഹിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ എന്നെ കൊണ്ടാവാൻ കഴിയുമോ ആ പേടിയാണ് എന്നെ നരബാധിപ്പിച്ചത് എന്ന് പരിശുദ്ധ മഹാനായമിന്റെ മകനെ സംബന്ധിച്ച് മഹാനായ ഈസ നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധമുണ്ട് മരിച്ചവരെ ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കും എന്ന് ഈസ നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞപ്പോ ആളുകൾ പറഞ്ഞു അത്രേ ഈസ നബിയെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് മരിക്കാറായ ആളുകളെ മരിപ്പിക്കലായിരിക്കും അവരെ ജീവിപ്പിക്കലായിരിക്കാം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ ജീവൻ ഒരൽപ്പം ബാക്കിയുള്ളവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയലാണ് അതായിരിക്കണം അങ്ങേക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയും ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു അല്ല മരിച്ചവരെ തന്നെ ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടെ അങ്ങനെ അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു സാമുബിന് നൂ ഫലസ്തീനിൽ കിടക്കുന്ന നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മകൻ സാം സാമിന്റെ ഖബർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഈ സാമിനെ അങ്ങേക്ക് ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ 
എല്ലാവരും വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സയ്യിദ് നബി അലിസ്ലാമിന്റെ മകനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ മഹാനായ ഈസ നബി അലിസ്ലാം സാമിന്റെ കബറിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കുംബ് ഇതിനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടെ എഴുന്നേൽക്കുക സാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്റെ കബറിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ സാമുബിനെ മകൻ സാം എന്ന പുത്രൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു തലമുടിയാകെ നരച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ എഴ്സിനിബലിഹിസ്ലാം ചോദിച്ചു സാം നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർക്ക് തലമുടി നിരക്കാറില്ലായിരുന്നുവല്ലോ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഐസനബിയെ നിങ്ങൾ എന്നോട് എഴുന്നേൽക്കുക കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് അന്ത്യനാളിന്റെ എഴുന്നേൽപ്പാണെന്ന് പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എഴുന്നേൽപ്പാണെന്ന് അള്ളാഹു എഴുന്നേൽക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് കബറിൽ നിന്നുള്ള എഴുന്നേൽക്കലാണ് ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി ആ ഒരൊറ്റ നിമിഷത്തെ പേടി കൊണ്ട് സംഭവിച്ച നിരയാണിതെന്ന് മഹാനായ ഐസലി ബലിഹിസ്ലാമിനോട് സാമുബിനു പറഞ്ഞ ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും യോമൻ ഷീബ ആ ദിവസത്തിന്റെ ഭയാനകത ഓർക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പോലും നിരപാധിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആ ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹു ചാല നമ്മെ അതിൽ സഹായിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അങ്ങനെ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന സ്വർഗലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മെ എത്തിച്ചു തരട്ടെ അമീൻ യാറബ്ബൽ അലമീൻ മഹാനായ ഒരാളെ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു അല്ല എത്ര വയസ്സായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അറുപത് വയസ്സായി മഹാനായ ചോദിച്ചു അറുപത് വയസ്സായിട്ട് അറുപത് വർഷമായി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അജലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിർണയിക്കപ്പെട്ട മരണത്തിന്റെ സമയത്തിലേക്ക് നടന്നെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അറുപത് വർഷമായി നിങ്ങൾ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച മരണത്തിലേക്ക് കബറിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുകയായിരുന്നുവോ ഈ മറുപടി കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു ഭാവവും പേടിയും പേടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ പറയുന്ന വാക്കാണത് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സത്യവിശ്വാസിനികൾക്ക് എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും അവർ ഉടനെ പറയുന്നത് ചോദിച്ചു ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആളാണ് അറുപത് വയസ്സുള്ളൊരു മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചപ്പോ എത്രയായ വയസ്സ് അറുപത് കഴിഞ്ഞു അറുപത് വർഷമായിട്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ച കബറിലേക്ക് നിങ്ങൾ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നുവല്ലേ അറുപത് വർഷമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഓരോരോ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോയത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ അറുപത് വയസ്സായില്ലേ നമ്മളൊക്കെ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ബാഹുവിന്റെ കഥ എന്ന വയസ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതിന്റെ മുമ്പേ അവരിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഇവിടുത്തെ യാത്രയെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോകാം ഓരോരോ ദിവസങ്ങളും യാത്രയുടെ ഡേറ്റിനോട് അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ് നമ്മളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ആ എന്താണ് അർത്ഥം ാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
അർത്ഥം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയോ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനുള്ളവരാ അവന് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നമ്മളിൽ അവന് പെരുമാറാം നമ്മുടെ മക്കൾ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രകാരം ആ മക്കളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തരാം തരാതിരിക്കാം സമ്പത്ത് അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അള്ളാഹു അതിൽ പരീക്ഷണം തരാം പറക്കത്ത് തരാം നമ്മളെല്ലാം അവരിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നവരാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അവനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഓ മനുഷ്യ നീ ഉറപ്പിച്ചോ അവന്റെ മുമ്പിൽ നിനക്ക് നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ബഹുമാന പുരസ്സരം എഴുന്നേൽക്കുന്നവർ മാമുന കുർത്തുവിധങ്ങൾ ആയത്തിന് അർത്ഥം കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് മാമുന മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നവരാണ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ നീ അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നവനാണ് നിന്നോട് അവിടെ ചോദ്യമുണ്ട് മുമ്പിൽ ചോദ്യമുണ്ടെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ നീ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിച്ചോ ആരംഭിച്ചോ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും തന്നെ ആരംഭിച്ചേക്കണം അവിടെ ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഇപ്പോഴേ കണ്ടുവച്ചേക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുകയും അള്ളാഹു നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ പോവുകയുമെങ്കിൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മറുപടി നാളെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയുണ്ട് എന്താണ് നാളെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ തെറ്റുകളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് പുറത്തു തരാൻ വേണ്ടി പറ അള്ളാഹുലേക്ക് തോപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങ് വരാനുള്ള ജീവിതം അള്ളാഹു നിനക്ക് എളുപ്പാക്കി തരും കഴിഞ്ഞു പോയത് അള്ളാഹു മാപ്പ് തരികയും ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ കാലത്തേക്ക് നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്തിന് ഇവിടെ ജീവിച്ചു ജീവിച്ചത് വീട് കെട്ടാൻ ജീവിച്ചത് മക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ ജീവിച്ചത് ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ജീവിച്ചത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ജീവിച്ചത് ഒരു കുടുംബ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ ജീവിച്ചത് മറ്റെന്തിനൊക്കെയോ അവസാന മാർക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇന്നാലില്ല നമ്മളെ കല്ലാഹുവിനുള്ളവരാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ആർക്കായിരുന്നു ഈ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിച്ചു നബിയെ അങ്ങയോട് എന്താണോ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതുപോലെ നേർവഴിയിൽ നിൽക്കണം കേട്ടോ ശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവസാനത്ത് ആയത്തുകളിൽ സൂറത്ത് ഹൂതിലടക്കം വരുന്ന പരാമർശങ്ങളാണിത് അങ്ങയോട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നാണോ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അങ്ങ് ജീവിച്ചേക്കണം കേട്ടോ ആ വാക്കുകൾ കേട്ട് തലമുടി നരച്ചു പോയി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖൻ നമ്മൾക്ക് എന്ത് സന്തോഷത്തിലാണ് നമുക്കറിയോ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചിരിച്ച് ആടി തിമർത്ത് രസിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടപ്പോ മഹാനായ ഹസൻ അൽ ഹസൻ ചോദിച്ചുള്ള ചെറുപ്പക്കാര എന്തിനാണ് ഈ ചിരി എന്താണ് ഈ ചിരിയുടെ അർത്ഥം നാളെ നീ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ ഇല്ല നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സുറാത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ നിനക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ സംഭവത്തിന്റെ ശേഷം പിന്നെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചിരിച്ചതായി കണ്ടില്ലെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി ചിന്ത കയറുകയാണ് ആലോചന കയറുകയാണ് ജീവിതം കളിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله نقل رتداء الله وعن النبر النبر ثم استقاموا إن التنار وريل الجيب كقيم شيدو نقل رتداء الله وعن إذا وربيتشو ناو وندا براي أنا لبان هذا جيب ده وندا برانيو نيند قلبه وندا برانيو يند رتداء إن الذين قالوا ربنا يند رتداء إن نو كن ند إن بري بالي كن ند إني كي روعم ده رن ند إني كي شفا ده رن ند إن سمرتشي كن ند إن بري تشي كن ند إلهام ربنا يند ربان يند براي غيم ثم Mustakamu in the Tanera, every ill ten Jivika in Chidavar. I walk over a lupon. We're so happy on the Chodi children. If he could leave in Islam, you call and La Saluanka, I had a lawyer. Nebia, anywhere I load a Chodi can, I wish him in Lata with him. Islam in Lenik Manasila, Kirukan, Urubadesh among the Ranam Nebia, our Rubadesh at the Chuli, Pinavara load of Yan Chodi can, Bogunilla. لا أسأل أحدا غيرك أنغنا تور مروبدي دروه نبيه نا مروبدي نريو قل لا إله إلا الله ثم استقم نيل لا إله إلا الله يدنا براي نيند نامو غند نيند قلبو غند نيند شريرم غند براي ثم استقم نت نير بدي الجيب كين الله فدم كدنا توفيق درته جيب ده كعالم مدفن إسلام فدي كيان تودعيني يا استقامة نسمى ديتي Nur beri il, jiwa kita, yang na awal asyik itu dek, jiwa jaga alam mudahkan, petikian berindi orang ini al, orang al kelipi kuna de, yaitu masalah galan an, alam aku beri pikir, yaitu karya ngan lah, jiwa jatil petikian kerja, ah yaitu karya ngan, mahana ayu orang guru bilan, mahana ayu orang sisin pedi cedat tada, mahana ayu syakikul balki, rahmatullah alaihi orang sisin unda, hati mulla sam. حاتم الله سم رحمة الله يود جودي شو غوري جودي شو شقيق البلخي الله حاتم يترى ورشماي من كم سنة تصاحبني يترى ورشماي دمّل ورميتش يترى ورشماي دينغ لندة غودا بديكيان ندن رنيت قال منذ ثلاث وثلاثين سنة مبتدي مون ورشماي تندلوا مبتدي مون ورشماي Guru binda ku udah, saya hinda ku udah, pendidikan tu orang ini itu mukti muna warshamai. Fahamada cahalam temini, fi hadhil mudda, ini kala kita til, yendaan hati mula sam, ninggal ini lindah pendidicu tada. Mukti muna warshat te pelajaran gund, yendu pendidicu. Impiran mai cuci dulu le, amala tergalah malu berayun. Perpati dewasa te, rosin de malu beribadi kerjanya, amala lindu pendidicu tu, amala anu juga orang do. Oru vandu kadi nyu, nyan inde yendu manusila ki, inde yende pudda ayi nyan yende padichudu tu. Mundu kam sahibtani, yatra varshama ayi nammal oru michu jeevi kyan dorangi ite. Mundu thalathi ma thalathi na sana, pati mona varshama ayi thundu. Yende te yendu ningal padichudu tu, kala thamaniya masail. Nyan padichudu tu de yatta masala galan, yatta ashengalan. مهانا يا شقيق البلخ رحمة الله عليه ورنو إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله مبتدي مونا ورشة عند بديت شدي يتمس ألا غير عندك تيلة آعاء يتة بديت شلو دهم ورنو هو كذلك يعني كي يتة بديت كم بتشي ولو لما تعلم إلا ثمانية مسائل يتو مسألة غلا لا هذا دل كود دل نم نان بديت شدت تيتيلا شيء خبر غلا نان نديله يا رب بديت شو يند برا نان على ده كلام هاي ريكم إنجيل هاتي هذه الثمانية يتو غير إنجيل يند بديت بيجو دا حتى أسمعها نان إن شبي غندو نكل كتة مبتدي مونا ورشة من ده غودا نادنا بديت شدو تدين إن ده بيبرد تيل يتو مسألة غل نينغا بديت شدة نان نريتة نامت يد 
മഹാനായ ഹാത്യമുൽ നസം എന്ന മഹാനായ ശിഷ്യൻ ഷക്കീഖുൽ ബൽഖി എന്ന മഹാനായ ഗുരുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത എട്ട് മസലകൾ ഞാനും അത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള എട്ട് വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് നദർത്തു ഇലാഹാദിഹിൽ ഖൽഖി ഞാൻ സൃഷ്ടികളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കുല്ലു വാഹിദിൻ യുഹിബ്ബു മഹബൂബ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രേമഭാജനം വേണം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരെ സ്നേഹിക്കണം പ്രേമിക്കണം പ്രേമം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ചെറിയ മക്കൾ എന്ന് തുടങ്ങിയാൽ ഡോളസൻസിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മക്കൾ പ്യൂബർട്ടിയിലേക്ക് ആയി തുടങ്ങുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് പ്രേമത്തിന്റെ അനുരാഗത്തിന്റെ ചിന്തകൾ വന്നു തുടങ്ങുകയാണ് മഹാനായ ഹാച്ചിമുല്ല സമ്മ പറഞ്ഞു ലോകത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പ്രേമം ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പ്രേമിക്കണമെന്ന് ആരോടൊക്കെയോ സ്നേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ സ്നേഹപ്പെടലുകൾ എന്റേത് സ്വന്തമാണെന്ന തോന്നൽ അത് എന്റേതാണെന്ന ഒരു പൊസസീവ്നസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷേ ഖബറിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഖബറിന്റെ വക്ക് വരെ മാത്രമേ തന്റെ മെഹബൂബ് കൂടെയുള്ളൂ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേമഭാജനം മരിച്ചു പോയാൽ കൂടെ ഖബറിൽ ഞാൻ കിടക്കാനുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഹബൂബിനെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സ്നേഹമാണ് ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് മരൂഫിൽ ഖൽഹിതങ്ങളോട് കുറെ ആളുകൾ വന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം കല്ലെടുത്തിട്ട് എറിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇവരെ കോടി ഇഷ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാര് കല്ലെടുത്ത് ഏറ് കിട്ടിയപ്പോ ഓടുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളുടെ ഏറ് കൊള്ളാനല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ വന്നത് നിങ്ങളോട് സ്നേഹ എന്ന് പറയാനാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നോട് സ്നേഹാണെങ്കിലേ എന്റെ ഏറും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം അപ്പോഴാ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പറയില്ല ആളൊക്കെ നമുക്ക് എതിരായിട്ട് പറയണേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കൂല നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും സത്യം സ്വീകരിക്കണം സത്യവിശ്വാസികളുടെ മെഹബൂബാണവൻ മുത്ത് റസൂൽ വസ്ല്ലം സത്യവിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസിനികളുടെ മെഹബൂബാണ് ആ സ്നേഹമാണ് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഷഫായി രൂപപ്പെടുന്നത് ആ സ്നേഹമാണ് ലിവാ ഉൽ ഹംദിന്റെ താഴെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ആ സ്നേഹമാണ് നാളെ ഹൗസിൽ ഹൗസിൽ കൗസിൽ നിന്ന് കുടിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ആ സ്നേഹമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായി തുറക്കപ്പെടുന്നത് എനിക്കാണ് നഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹുലി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ ജുംറത്തിൽ ആ സംഘത്തിൽ കൂടണമെങ്കിൽ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം വേണം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം അവന്റെ ദീനിനോടുള്ള സ്നേഹം ഓരോരുത്തരും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി ഒരുപാട് പ്രേമഭാജനം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പ്രേമമുണ്ട് പക്ഷേ പ്രേമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളോ പ്രേമിക്കുന്നവനോ തന്റെ മെഹബൂബിന്റെ കൂടെ മുഹിബിന്റെ കൂടെ കബറിൽ പോയി കിടക്കാൻ ഒരുക്കമല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ മരണം ആസന്നമാവുകയും കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയും ചെയ്താൽ എത്ര സ്നേഹിച്ച ഭർത്താവും തന്റെ ഭാര്യയോട് യാത്ര പറയുകയാണ് ഭാര്യയോടൊപ്പം കബറിലേക്കില്ല എത്രയോ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ച ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കബറിലേക്ക് പോയി കിടക്കാൻ പെണ്ണൊരുക്കമല്ല പ്രേമമോ അനുരാഗമോ സ്നേഹമോ നടിച്ചു നടക്കുന്നവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർ അവരാരും തന്റെ മെഹബൂബിന്റെ കൂടെ പോയി കിടക്കാൻ ഒരുക്കമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയി എന്റെ കൂടെ കബറിൽ വന്ന് കിടക്കാൻ ഒരു മെഹബൂബ് എനിക്ക് വേണം കബറിൽ പോയി കിടക്കാനുള്ള ഒരു മെഹബൂബ് എനിക്ക് വേണം ആ മെഹബൂബ് ആരാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ എന്റെ മെഹബൂബാണെന്ന് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മൂന്ന് കർമ്മങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയാകുന്നത് സ്വതക്കാലങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുന്ന സ്വതക്കയാണ് 
ولد صالح يدعو له ماذا بدا كلك وين دعاء شيء ينما كلوند علم ينتفع به وبعار بتر من علم وند آلاغل عمل شيء ينما علم وند سندما يا عمل شيء دبشيلي بيش عمل علم غلوند إذا لا هذا إلا أم كبر إن دم بليك تم بوريكم عمل غلا بساني كوعي كودا كذا كان ولد إيه كرم غلوم جيد تل شيء دو بوتي سل كرم غلا لا هذا آوير بادرة أنا رتر اندرا كاتن سكارم Wah, ini deh pelik kewe ini deh, walau tu kudu tadi, dini, madras kewe ini kudu tadi, beri pawa petawa ini deh, kete sendawa semunda agan, dhanim cehi tadi, walau alor dan nalla wak beranjat tadi, beri punjiri cehi samsaari cehi tadi, wah ini ini deh dikiru suli tadi, inggalan selkar manggalan lah tadi, ini deh kuda kariyan, beri mahbub milan deh kanda pol, fajal tul hasana cehi mahbubi, ini deh prema fajan enggal selkar manggalan anda jangan tirmani cehi, syakikul balki ini, aru masishan Hati mulanya semua, adem beri cerita dan senihi kena lalu, harus senihi kena lalu. Lele senihi cerita untuk Imrul Qais, karbi sahiti tinja bahagian, aduk ke Alaihum biashar al Jahiliyah, Jahili pre Islamic poetry, Arab bahasa itu lalu pada mari anak ke sahih kena. Post Islamic period lalu pada boleh tulis kavi gal kano, majnu orang orang yang Imrul Qais. Layla ya premi cahalan, azali mam berani nunda. Layla ya premi c premi c thalak gaya rite, majnu um paranyu i layla ya allah adam acchur perni na jana nenda kandu gundu kandale. Ini uri ke layla ya khanu ena mengil, jan karan jenda kandu shudhiya kana. Premi mandala kadi cah endeke berani nari lello. Azali mam beraya Allah wina khanu ena kandu lle endi nenda mukhat tulad. Haram ille ki ni no ki i khanu khadega ade engene ya nenda Allah wina no khan baca. Imrul Kais sebagai pendiri negur cahaya perangnya. Wakifa tera Leila bi ainin tera biha siwa ha wa ma tohar taha bil madami. Wakifa tera Leila Leila yang dengan keinginan kanan betul bi ainin tera biha siwa ha. Leila Allah tak boleh nukum na akan tu gundu pinne ingan Leila yang nukum wa ma tohar taha bil madami. وما تهرتها بالمدامع كن نيرغن شديا كاد في نعنيان ليلة ينوكوا مؤمنة يمر القيس إن تلك خديت فريم ما لا دين نشندي بكيند هذا إذا عن سنة تند كذي ينقل الله هو نوكان ولا كن لا دين دمخت طلده وجوه يوم إذ ناظرة إلى ربها ناظرة अन्न चले मुखंगल उनका भर लोगत ना बिरा तुन नल्ले शोभ है उनका मुखंगल मुखत्त नल्ले प्रगाश मुंडे दिव्य माये स्नेहम अल्लाह भी नोड़ उनका स्नेह मंग के अल्ल आ स्नेह मंग मने सिरे किरंगी आल मुखत्त प्रगाश मेरुम उजोहुई ओम इदिन ना बिरा नम्मड़ भूमि ले थर्ड क्लास प्रेम तिंडे ई प्रभा मुखत्त कहरान कड़ी � भूमि ने प्रेम तिन्ने मुखत्त प्रभाई नहीं मुखत्ती रुटगानों मुखत्त नोकिया ल मुमिरा ये मनुष्य ने नोकिया ल कन्नगुंड मुखत्त नोकिया ल मनसिलागुम खलबिल अल्लाह हुन अल्लाह तवरे कुंडन नडक कुंडन खदाय मानो यन्न इच्छा को फिरासत ल मुमिनी فَإِنَّ هُوَ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ مُؤْمِنَ يَمْنِشَنَ نَوْتَمْ سُوشِ چُولُ أَوَنْ نُوْكُنَّدْ اللَّهُ نَلْقِيَ پْرَغَاشَمْ گُنْدَانُ مُغَتْتَرِ شَوْبَ بَرِمْ دُنْيَا بِلْ بَرِمْ سْنَيْهَمْ وَرْتِكَلَا نَنْجِلْ هُرِزَوْنْدَلَا بِرِدْ نَتْتَ پْرَيْمَنْغَلُكَّ ه Nada cilem mukhangal kengga na prakasham kanum, a prakasham macchunnu melle ila Rabbiha na dira. Tanda rechida virek noki kundiri kunna mukhangal kanale shobhayun danna bersudha Quran. A Rabbi na nokanu la kandu gunda ane jana dakkanda de. Inda mahbub Allahu aganam. Orang ke halal gunda senihi kiam bercum. Aare sundam mada api dakkal. Halal a itu premi kiam sundam bahari sundam makhlai. Alai sundam penggal sundam kudumbam. Virak senihi kena. Allah ta premanggal haram. Padil lah. Kadai itu perjuji wak. Ikhdayam Allah hinne gudukhanu lada. 
എല്ലാ മെഹബൂബുകളും തന്റെ മെഹബൂബിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് കബറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നൊരു മെഹബൂബിനെ ഞാൻ തേടി അന്വേഷിച്ചു അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയത് എന്റെ സൽക്രമങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രേമഭാചനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്റെ പ്രേമഭാചനം സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ടിറക്കാഴത്ത് സുന്നത്താണ് എന്റെ പ്രേമഭാചനം തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും നോക്കുന്ന സുന്നത്ത് നോമ്പാണ് എന്റെ പ്രേമഭാചനം ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും സന്തോഷം പകരാൻ കൊടുക്കുന്ന എന്റെ സ്വതക്കയാണ് എന്റെ പ്രേമഭാചനം എന്റെ പരിശുദ്ധ കലാമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കലാമോതലാണ് അങ്ങനെ എന്റെ മെഹബൂബ് സൽക്കർമ്മമായി ഞാൻ മാറ്റിയെടുത്തു മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം മഹാനായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി എന്ന മഹാപണ്ഡിതന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് എട്ട് മസല മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തതിലെ ഒന്നാമത്തെ മസല സ്നേഹിക്കാൻ ഒരാൾ വേണമെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം അള്ളാഹുവിനോട് എല്ലാവർക്കും പ്രേമുണ്ട് എന്നാൽ എന്റെ പ്രേമം അള്ളാഹുവിനോടാണ് ഖൽബല്ലാഹുലേക്ക് കൊടുക്കിൻ ഹൃദയം അള്ളാഹുവിനാണ് ഖൽബല്ലാഹുവിന് കൊടുക്കിൻ അള്ളാഹു നമ്മ സഹായിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വളരെ മനോഹരമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഏഴെണ്ണം കൂടെ പറഞ്ഞു തരിൻ രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് പഠിച്ചതാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ദിവസത്തെ വേദല്ലേ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം പഠിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ ആശയം രണ്ടാമത് ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓർത്തു നോക്കി ആരാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുകയും ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണോ ആ ഇഷ്ടം നടപ്പാക്കാതെ ആര് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുകയും അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ശരീരത്തിന്റെ കുറെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് നടപ്പാക്കാതിരിക്കാം സുഭിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാതിരിക്കൽ ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് അതിന് എതിര് ചെയ്യ് എഴുന്നേൽക്ക് കൽബിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പല ചിന്തകളും വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ട മഴാതൊന്നാ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് മാറ്റിവെക്കുന്നത് കള്ളുകുടിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോട് കൂടെ നടക്കുന്ന മദ്യപിക്കാൻ തോന്നുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലേ എനിക്കത് വേണ്ട അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ മയക്കുമരുന്നിന്റെയോ ഡ്രഗ്സുകൾക്കോ അഡിക്റ്റായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചാൽ അവനും അങ്ങനെ ആയിപ്പോകും പടച്ചവനെ എന്നെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് പ്രേമവും അനുരാഗവും തോന്നി ഈ അനുരാഗം നരകത്തിലേക്ക് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പടച്ചവനെ എന്റെ ശരീരത്തിന് നോട്ടം ഇഷ്ടമാണ് ഹറാമിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുകയും ഞാൻ തെറ്റു ചെയ്യില്ലെന്ന് പറയുകയും ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ കടിഞ്ഞാണിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ ലാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് സ്വർഗമാണ് അവരുടെ സങ്കേതം പിന്നെ സ്വർഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചരക്കിന് വിലയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ചരക്കുകൾ വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അൽ ജന്ന സ്വർഗമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അലഹി വസ്ലം മനോഹരമായ ഒരു വീട് ദുന്യാവിൽ കാണുമ്പോൾ അള്ളാഹുവെ ഒരു മനുഷ്യന് ലോകത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്റെ സ്വർഗം എന്താണാവോ 
വലിയ വലിയ ബംഗ്ലാവുകൾ മാണിക്യ കൊട്ടാരങ്ങൾ പൂന്തോപ്പുകൾ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ ഒരു കണ്ണും കാണാത്തതാണ് സ്വർഗം ഒരു കാത് കൊണ്ടും ആരും ഇതുവരെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആരുമേ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു ഡിസൈനറുടെ മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിക്കാനോ ആലോചിക്കാനോ പറ്റാത്ത സ്വർഗലോകം എന്തായിരിക്കും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ചരക്കിന് വിലയുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് അള്ളാഹു അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കട്ടെ ശരീരത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത ആൾക്ക് നാളെ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്ന സൂറത്തുന്നാസിന്റെ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ആയത്തുകൾ ഞാനൊന്ന് ഇങ്ങ് പരിശോധിച്ചു നോക്കി ഷൈഹവറുകളോട് ഷക്കീഖുൽ ബൽഹിയോട് ഹാസിമുൽ അസമ്മതങ്ങളുടെ മറുപടി ഞാൻ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഓതി നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അള്ളാഹുവിന്റെ കൗല് ഹുവൽ ഹക്ക് അതാണ് ഹക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകൾ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതെല്ലാം ഞാൻ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും അങ്ങനെ എന്റെ ശരീരം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു ഉമ്മിനിങ്ങളെ ഇത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സംഗതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചില ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റണില്ല പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ കാണാൻ ചോർക്കൾ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോഴേക്കും കണ്ണു പോവാണ് വ്യഭിചാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വരാണ് മദ്യപിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് വ്യഭിചരിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ വരെ മോശപ്പെട്ട ചിന്തകൾ വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തും എങ്ങനെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അതിനൊരു ക്യാപ്സ്യൂള് ഞാൻ ഇന്ന് തരാം അള്ളാഹു നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കലായി കൊണ്ടുനടക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തേതാ നമുക്കറിയാമല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി പക്ഷേ ഏഴ് തവണയും ഞാൻ ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ പിന്മാറിയാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുന് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു തിന്മ പിന്നെ ആ തിന്മ കൊണ്ടൊരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുകയില്ലെന്ന് വിളമ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ തോന്നി അള്ളാഹ് ഞാൻ നോക്കില്ല എന്റെ കണ്ണിനെ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യണ്ടേ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരു തെറ്റ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഒരിക്കൽ തോന്നി വേണ്ട ചോനെ ഞാൻ ചെയ്യൂല ഈ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങാടികളിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും പെണ്ണുങ്ങളോട് നമ്മൾ പറയാൻ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കല്ലേ ഒല തബർ റജിന തബർ റുജൽ ജാഹിലിയത്തിൽ ഊല നിങ്ങളെ വഴിവിട്ട് സഞ്ചരിക്കാനുള്ളവരല്ല നിങ്ങൾ അച്ചടക്കത്തിൽ വേഷം വിധാനത്തിൽ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് അച്ചടക്കമുള്ള സംസ്കാരം ഒരു കുടുംബത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടവരാ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനവൻ്റെ കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കണം ലോകത്തെ മുഴുവൻ നന്നാക്കാൻ നമ്മൾ കൊണ്ടു പറ്റുമോ ലോകം എത്ര നശിച്ച് കേടുവന്നു പോയാൽ പോലും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ ആ സത്യവിശ്വാസിയായ മുസ്ലിം കണ്ണു സൂക്ഷിക്കണം കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കണം ചെറുപ്പക്കാർ ഷോപ്പുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കണ്ണു സൂക്ഷിക്കണം കണ്ണ് സൂക്ഷിച്ചെങ്കിലേ മനസ്സ് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ മനസ്സ് സൂക്ഷിച്ചാലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമല്ലേ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കണ്ണു ചിമ്മി ആ ചെറിയൊരു പ്രയാസമൊക്കെ ഇപ്പൊ തോന്നി പ്രശോനെ ഞാൻ നോക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അല്ലെ പെട്ടെന്ന് ഫോണിലേക്ക് ഒരു ചിത്രം വന്നു അള്ളാഹ് വെബ്സൈറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ പെട്ടെന്ന് മോശപ്പെട്ടൊരു ചിത്രം വന്നു അസ്തഹിറുല്ലാഹല്ലാന്നെയും ക്ലോസ് ചെയ്തു നോക്കിയില്ല മനസ്സിങ്ങ പറയുന്നു നീ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേ ഒന്ന് നോക്ക് ഒന്ന് എന്റർ ചെയ്യ് വേണ്ട രണ്ട് പ്രാവശ്യം വേണ്ട മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കൂല നാല് ഇല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കൂല അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് 
ഏഴാമത്തെ തവണയും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ഒരു തിന്മയിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റിയാൽ ആ തിന്മ കൊണ്ട് പിന്നീട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയില്ല പിന്നീട് ഒരു പരീക്ഷണം അള്ളാഹു തരൂല ആ തെറ്റുകൊണ്ട് തരൂല എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഏഴ് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയില്ലേ ആ തെറ്റുകൊണ്ട് പിന്നെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കൂല കള്ളുപിടിച്ചവർ ആലോചിക്കുക മയക്കു മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ വിഭചരിച്ചവർ തോന്നിവാസം ചെയ്തവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു വേണ്ടി അത് ചെയ്യൂലേ പ്രേമം അനുരാഗം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് തനിക്ക് വർത്തമാനം പറയാത്തവനോട് പറ്റാത്തവനോട് പറ്റാത്തവളോട് പറയണം എന്തൊക്കെയോ സ്നേഹ പ്രകട ഏ ഞാനത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കൽ ചെയ്യില്ല ഞാനതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ആ മെസ്സേജിന് ഞാൻ മറുപടി അയക്കൂലേ ഇല്ല ഞാനതിന് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യൂലേ ഏഴ് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ അള്ളാഹു പാകപ്പെടുത്തി തരും ശരീരത്തിന് അത് ഇഷ്ടമാകും അള്ളാഹുവിന് അനുസരിക്കാൻ ശരീരത്തിന് പിന്നെ എളുപ്പമാകും ശരീരത്തെ തിന്മയിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുകയും അതാണ് ഏതെങ്കിലും ക്യാമറ എന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതല്ല അല്ലല്ല എന്റെ നാട്ടുകാർ കാണുന്നു അതൊന്നും നീ നോക്കണ്ട എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കേണ്ടവനാണ് ഞാൻ എന്ന ബോധം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ റബ്ബിന്റെ മഹത്വം എത്രയാണ് മാമുന അലി റതി അള്ളാവിന് ചോദിക്കുന്നു അല്ല സഹോദര നിനക്ക് എങ്ങനെ കള്ളുടിക്കാൻ പറ്റും നിനക്ക് എങ്ങനെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നിനക്ക് എങ്ങനെ വ്യഭിചരിക്കാൻ പറ്റും നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നിവാസം ചെയ്യാൻ പറ്റും നിനക്ക് എങ്ങനെ ഫിത്തനയും ഫസാദും പറയാൻ പറ്റും അള്ളാഹു അത് കാണുന്നില്ലേ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ടെന്ന ബോധം ഉണ്ടായിട്ട് നീ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വല്ലാത്ത ധൈര്യമാണ് നിന്റെ ധൈര്യം അല്ലെ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയാം എന്നിട്ട് നീ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വല്ലാത്ത ധൈര്യമാ ഇനി അള്ളാഹു കാണുന്നില്ല എന്നാണ് നീ വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ പേര് കാഫിർ എന്നാണ് അല്ലെ ഞാൻ ഈ ചെയ്ത് തെറ്റല്ല കാണുന്നില്ല എന്നാണ് നീ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നീ മുസ്ലിം അല്ലല്ലോ പിന്നെ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം അനന്തകാല റബ്ബിന്റെ നിയമത്തുകൾ നിനക്ക് ഹറാമല്ലയോ അല്ല കാണില്ല അല്ല കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്ന ആളല്ലേ നീ പിന്നെ എങ്ങനെ നീ തെറ്റെയും വല്ലാത്തൊരു വാക്കാണ് ഇതിനാണ് ഹിഖ്മച്ചെന്ന് പറയാ എന്തൊരു വചനമാണത് എങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയുന്നല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ടും നീ തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ധൈര്യം വല്ലാത്ത ധൈര്യം തന്നെ ആ റബ്ബ് നിന്നെ കാണുന്നില്ല എന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നീ മുസ്ലിം അല്ലല്ലോ പിന്നെ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോയില്ലേ അല്ല കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അപ്പൊ എങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും വേദ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് നന്നാവാതെ സുഹൃത്തുക്കൾ പരസ്പരം നന്മ കൊണ്ട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനാണ് നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയും ഹക്ക് കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയും ക്ഷമിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമൂഹം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓർമ്മിപ്പിക്കണം പരസ്പരം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ മനസ്സിലൊരു പ്രേമമാണ് ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനോട് പ്രേമമാണ് മനസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ആ പള്ളി നിറങ്ങിപ്പോയാൽ പിന്നെ ഈ പെണ്ണിന്റെ വീടിന്റെ അരികത്തു കൂടെ ഇങ്ങനെ മൂളിപ്പാട്ട് പാടി നടക്കുന്ന ഹാരിജത്ത് പിന്നിസിയാദ് ഹാരിജത്ത് പിന്നിസിയാദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തുല്യനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇജറ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഹാരിജ ഇബിനിസിയാദ് പ്രേമായിരുന്നു അങ്ങനെ താൻ ആരെയാണോ പ്രേമിക്കുന്നത് ആ പെൺകുട്ടി തന്റെ ഇടമുള്ള കുട്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അടികത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഇവൻ നടക്കും ഇവൻ പള്ളിയിൽ പോയി വരുന്ന ആളാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം പള്ളിയിൽ പോയിട്ടും എന്റെ ചിന്ത പ്രേമമാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ പെണ്ണിനോട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നിനക്കറിയുമോ നിനക്കറിയുമോ നിന്നോട് എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് അനുരാഗമുണ്ട് ഏതിന് ഒരുക്കമാണോ ഒരറ്റ മറുപടിയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മറുപടി പോലെ വാ തുറന്ന് ഉറക്ക മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്ന പെൺകുട്ടികളാവണം നമ്മുടെ മക്കൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പഴപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോ 
ഉറുക്കുബുഹാലി യോമി തഗാബുൽ നിന്റെ ആ പ്രേമമൊക്കെ യോമ തഗാബുൽ എല്ലാ സ്വകാര്യങ്ങളും വലിച്ചിട്ട് വരുന്ന മഷറ എന്ന ദിവസമില്ലേ അള്ളാഹു യോമ തഗാബുൽ എന്ന് വിളിച്ചത് ആ ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അന്ന് കാണാൻ കേട്ടോ യോമ തഗാബുൽ അന്നാവാം പ്രേമം ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനതിനില്ല എന്ന് ഉറക്കെ നോ എന്ന് പറയേണ്ടടുത്ത് നോ എന്ന് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണം അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ പ്രേമവുമായി വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കാൻ പറയണം പ്രേമം നടിച്ചു വരുന്ന പെണ്ണിനോട് ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങോട്ട് തിരുത്തി കൊടുക്കണം മക്കയിൽ നടന്നൊരു സംഭവം ഒരു പണ്ഡിതൻ മക്കയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ചു നിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് പഴച്ചു പോകാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ സ്നേഹം തോന്നി പറഞ്ഞതാ സ്നേഹം തോന്നി പറഞ്ഞതാ സ്നേഹം തോന്നി പല ആൾക്കാരും പലതും പറയൂലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൻസൂർ ഖലീഫ മൻസൂർ രാജാവിന്റെ കാലത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം പറയാറുണ്ട് പെണ്ണിനോട് ഇയാൾ പറഞ്ഞതാ സ്നേഹം തലക്ക് കയറിയിട്ട് വല്ലാണ്ടങ്ങ് പ്രേമിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ത് ഈ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെക്കാളും നിനക്ക് സൗന്ദര്യമില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തൊലാക്ക് സംഭവിച്ചു എങ്ങനെ ഈ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെക്കാളും നിനക്ക് സൗന്ദര്യമില്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ വിചാരം പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെക്കാളൊക്കെ ഇവിടെ സുന്ദരിയാണെന്നാണ് അതിനെക്കാളും നിനക്ക് സൗന്ദര്യമില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തൊലാക്ക് സംഭവിച്ചു നിങ്ങനെയൊന്നും തൊലാക്ക് കൊണ്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ലേ പക്ഷെ ഒരാൾ അങ്ങനെ കളിച്ചു എന്ത് ചെയ്യും ആ പെണ്ണുടനെ പറഞ്ഞു ഏ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അന്യ പെണ്ണാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാകും തൊലാക്ക് സംഭവിച്ചല്ലോ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെക്കാളൊക്കെ എനിക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അവൾ ഇയാൾ നേരെ ഓടി പഠിച്ചവനെ കുടുങ്ങിപ്പോയല്ലോ ഞാൻ അതത്രയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതുമല്ല നേരെ ഖലീഫ മൻസൂർ രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും അവിടെ മുഴുവൻ ഫുഹാക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു എല്ലാരും ഫത്തു കൊടുത്തു തൊലാക്ക് സംഭവിച്ചു എങ്ങനെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെക്കാളും ഇവൾക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ അതുകൊണ്ട് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തൊലാക്ക് സംഭവിച്ചു ഇയാൾ പറഞ്ഞതും അതാണ് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെക്കാളും ഇല്ലം തഖൂനി അജ്മല മിനൽ ബദർ നീ ബദറിനെക്കാളും സുന്ദരിയല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തൊലാക്ക് സംഭവിച്ചു എന്നല്ലേ ഹനഫി മദഹബിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇമാമ മാത്രം ഒരു ഫക്കീഹ് ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല അപ്പൊ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ഒന്നും പറയാം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തൊലാക്ക് സംഭവിക്കൂല എന്തേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രപോഷനിൽ പടച്ചവനാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യനെയാണല്ലോ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് അള്ളാഹു പടച്ചത് മനുഷ്യനെയാണ് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും മനോഹരം മനുഷ്യനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ചന്ദ്രനെക്കാളും മനുഷ്യന് ഭംഗി ഉണ്ടെന്നല്ലേ ആ പറഞ്ഞത് എല്ലാറ്റിനെക്കാളും ഭംഗി മനുഷ്യനാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് ശരിയാണല്ലോ ഇവരുടെ തൊലാക്ക് സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നായി ഖലീഫ മൻസൂർ അതാണ് ഫത്തുവയെ അംഗീകരിച്ചത് കുഴപ്പമില്ല പോയി കോളി ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു തൊലാക്ക് എന്ന വാക്ക് പിന്നെ പെട്ടിയിലാക്കി കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി എറിയണമെന്നാ പറയാ ആ വാക്ക് തമാശയിൽ പോലും എടുത്ത് കളിക്കരുത് പറയാൻ പാടില്ല ജീവിച്ചിരിക്കെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ പരിശുദ്ധ മുഖം കണ്ടിട്ട് വഞ്ചിക്കപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ പറഞ്ഞു ശരിയാ എന്നെ കണ്ട ആരും നോക്കി പോകും എന്നെ കണ്ട ആരോ ഒന്ന് കൊതിച്ചു പോകും പെണ്ണുങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്കുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനുള്ളതാണ് ആരും കൊതിച്ചു പോകും അവളും തന്നെ പറയായി അതുകൊണ്ട് അനുപി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ അവരുടെ സൗന്ദര്യം മാത്രം നോക്കിയിട്ടാണ് നീ കല്യാണം കഴിച്ചതെങ്കിൽ അവരുടെ ആ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് അവൾ അവൾ പഴിച്ചു പോയേക്കും അവൾക്ക് അവളെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും ഇവളും പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഇയാളിങ്ങനെ ഭർത്താവ് ആലോചിക്കുക ഭർത്താവും ഇതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുകയാണ് നല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്കൊരു അഭിമാനം തോന്നിയിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കായിലെ മഹാനായ പണ്ഡിതനെ ചെന്ന് പഴപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ നിന്ന് നോക്ക് നീ ഒന്ന് നോക്ക് ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്ക് ഹറമിലേക്ക് ചെന്ന് മക്കയിലേക്ക് മഹാനായ അല്ലാമ ഇബിനു റജബ് മഹാനായ ഇബിനുൽ ജൗസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അബുൽ ഫറജ് അബുൽ ഫറജ് ഇബിൻ ജൗസി തങ്ങൾ റമ്മുൽ
പരിശുദ്ധമായ ആ മഖാമിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് നിങ്ങളോട് മസാല പഠിക്കണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഹറമിൽ വന്നിരിക്കാണ് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഈ പള്ളിയുടെ ഒരു മൂലയിലേക്ക് മാറി നിന്നാലോ ചോദിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ നിഖാബ് അവൾ അങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റിയപ്പോ മനോഹരമായ സുന്ദരിയായ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പെണ്ണാണ് അവൾ ചോദിച്ചു എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ ഹറമിലാണി നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഹറമിൽ വെച്ചാണ് ഈ ചോദ്യം നടന്നത് പഴപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പിശാച്ചി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന ചിന്തയാണ് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് മരിച്ചു പോകുന്ന നേരത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുമ്പോ നന്മയുടെ മലക്കുകളും തിന്മയുടെ മലക്കുകളും അതാബിന്റെ മലക്കുകളും വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വ്യഭിചാരം നിനക്ക് അന്നേരം ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുമോ ചോദ്യോത്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് പെണ്ണെ നീ ചെയ്തു പോകുന്ന വ്യഭിചാരത്തെ കുറിച്ച് നിനക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുമോ അപ്പോൾ ഇല്ലല്ലല്ല എനിക്കത് വേണ്ട ഈമാനുള്ള പെണ്ണാണ് ഒരൽപ്പം ഈമാന അവൾക്കുണ്ട് മഷറായിലേക്ക് വരുമ്പോ നിന്റെ കിച്ചാബ് വലത് കയ്യിലാണോ ഇടത് കയ്യിലാണോ തരിക എന്ന് പേടിച്ച് ആർക്കാണോ നന്മകൾ ഉള്ളത് അവരെ വലത് കയ്യിലും ആരാണോ തിന്മകൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് അവർക്ക് ഇടതിലും നൽകപ്പെടുമ്പോൾ ആ നേരത്ത് നീ കൊതിച്ചു പോകുമോ ഈ തിന്മ സംഭവിച്ചെങ്കിലും നീ കൊതിച്ചു പോകുമോ ഈ തിന്മ ഉണ്ടായെങ്കിലും അതല്ല വേണ്ടെന്നാണോ പറയ വേണ്ട 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 ൂടെ നീ കടക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അമലുകൾ കുറഞ്ഞു പോയവർ കുഫറിന്റെ ആളുകൾ മാസൂയത്തിന്റെ ആളുകൾ തിന്മയുടെ ആളുകൾ നരകത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോ സത്യവിശ്വാസികൾ മാത്രം ജയിച്ചു പോകുമ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു തിന്മ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നീ കൊതിക്കുമോ ഇല്ല ഇവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇവര് നരകത്തിലേക്ക് എന്നാഹു പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ ആ നേരത്ത് ഈ തിന്മ നിന്റെ കൂട്ടിന് വരാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുമോ ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് വേണ്ട വേണ്ട എങ്കിൽ നമുക്കിതിവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്തിരിപ്പിച്ച മഹാനാണ് വന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ പണ്ഡിതൻ പെണ്ണിന് അങ്ങോട്ട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞതെടുത്ത് പെണ്ണു ഇങ്ങോട്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മിനിങ്ങൾ പരസ്പരം അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കുകയും പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്താൽ എത്ര എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കിട്ടാൻ ആവശ്യം സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യലാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തു ഹാത്തിമുല്ലസം പറയുന്നു ഷഹീഖുൽ ബൽഹിയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ വചനം കേട്ടപ്പോൾ പിന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ നോക്കുന്നത് നിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് പടച്ചവനെ ഇതാണല്ലോ എന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് ലോകത്ത് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു പോളിസിയാണ് കള്ളു കുടിച്ച് റോഡിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കോ ഇല്ല കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് ജോലിക്ക് വരാൻ സമ്മതിക്കോ ഇല്ല കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ഒരു പൊതുസഭയിൽ ഒരാൾ ഒരാൾ വന്നിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കോ ഇല്ല പിന്നെ എപ്പോഴാ സമ്മതിക്കുക കള്ളു കുടിച്ചത് എന്റെ വയറ്റിൽ തന്നെ കിടക്കാണ് പൊരി പോയി കിടന്നുറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ കാണാം സമൂഹത്തിൽ പല ചിന്തക്കാരുല്ലേ ഇസ്ലാം എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ നീ അത് തുടണ്ട നിനക്കത് വേണ്ട നീ അത് ചെയ്യരുത് നീ ഒരിക്കലും തുടങ്ങ നീ എപ്പോഴാ വണ്ടി എടുത്ത് പോവാന്നറിയോ നീ എപ്പോഴാ നിന്റെ ഉള്ളിലെ മുഴുവൻ സ്വകാര്യതകളും വായിലൂടെ നീ പോലും അറിയാതെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അപമാനിതനാകാൻ നീ ഒരുക്കമാണോ വേണ്ട നിന്റെ ബുദ്ധിയെ നീ സൂക്ഷിക്ക് ഡ്രഗ്സ് നീ ഉപയോഗിക്കല്ലേ മയക്കുമരുന്ന് അടിമപ്പെടല്ലേ മദ്യപാനത്തിലേക്ക് നീ പോകല്ലേ എന്തിന് നിന്റെ ബുദ്ധിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണത് ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് ആർക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർ ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റൂ ഇല്ല റൂൾസ് ടു ബി ഫോളോ മനുഷ്യന്മാരെ നിയമം പാലിച്ചിട്ടേ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റൂ സ്കൂളിൽ നിയമമില്ലേ 
ഒരു നഗരസഭയിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവിടെ നിയമമില്ലേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെന്നാൽ നിയമമില്ലേ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിയാണ് എന്ന് ഏറ്റവും വലിയ സീരിയസ് ആയ വിഷയം കളി ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ് കളിയിലെ നിയമങ്ങളൊക്കെ എന്താ എല്ലായിടത്ത് നിയമങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള നിയമമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും അവന്റെ തിരുനബിയുടെ സുന്ദത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ എല്ലാരും ചെയ്താൽ ലോകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ശരീരത്തെ നീ കൺട്രോൾ ചെയ്യേ നിന്റെ ആഗ്രഹം അള്ളാഹുവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ഒത്തുവന്നിട്ടുണ്ടോ നീ പൊയ്ക്കോ ഗോ ഹാറ്റ് നിന്റെ ആഗ്രഹവും അള്ളാഹുവിന്റെ ആഗ്രഹവും തമ്മിൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ചോയ്സ് അത് നീ തെരഞ്ഞെടുക്ക് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നീ വിട്ടേച്ചു കള ഇതിനാണ് ഇസ്തിഖാമത്ത് എന്ന് പറയാ എട്ട് മസലകൾ പഠിച്ചെടുത്ത മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ വൈജ്ഞാനിക സപര്യയിലെ എട്ട് മസലകളിലെ രണ്ട് മസലകൾ മഹാനായ ഹാച്ചിമുൽ അസം തന്റെ ഉസ്താദ് ഷക്കീഖുൽ ബൽഹിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കണം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തരും വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ശിഷ്യം പറയാം ലോക മനുഷ്യരിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് വില കിട്ടുമല്ലോ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു വെക്കുക രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വില ഇരട്ടിയാകുമല്ലോ കണക്കട്ടെ ഗോൾഡ് വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നവർ ജ്വൽസ് ഓർണമെന്റ്സ് ഡയമെന്റ്സ് ഒക്കെ വിലപിടിപ്പുള്ളത് ആ വിലപിടിപ്പ് ഒന്ന് വാങ്ങി വെക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഭരണങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് വാങ്ങിച്ചു വെക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു ആയിക്കോട്ടെ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാക്കിയതാ ആയിക്കോട്ടെ ഹത്തിമുൽ അസം പറയണേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് പഠിച്ച മൂന്നാമത്തെ മസാല ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും വിലപിടിപ്പുള്ളത് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലത് ബാങ്ക് ലോക്കറുകളിലാണ് ചിലത് വീടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരും കാണാത്തിടത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് ട്രഷേഴ്സ് നിധി പോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഞാൻ എന്താണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടത് പിന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം ഞാൻ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ തീർന്നു പോകും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തീർന്നു പോകും നിങ്ങൾ മരിച്ചാലെങ്കിൽ അത് ആളുകൾ എടുത്തു പോകും അല്ലെ നിങ്ങളുടെ വറസത്ത് നിങ്ങളുടെ അനന്തരാവകാശികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അരികത്ത് എന്താണോ ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഞാനൊരു ആയത്ത് കണ്ടപ്പോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ തീർന്നു പോകും നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ തീരും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തുള്ളതേ ബാക്കിയാകൂ എന്ന് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഏതൊരു വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനം എനിക്ക് ലഭിച്ചാലും ഞാനത് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നീക്കിക്കൊടുക്കുകയായി അള്ളാഹുവിന് പോകട്ടെ എന്റെ വക ഇത്ര അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് ഇത്ര അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് ഇത്ര ഈ പരിപാടിക്ക് ഇത്ര ഈ ഒരു വാതിന് അതിന്റെ ചെലവ് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം വിലപിടിപ്പുള്ളതുണ്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തിനാണെന്നറിയോ നാളെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ അപ്പൊ കുറെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറെ സ്വതക്കുകൾ ദാനധർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ തീരും ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിത്രം തന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അറിയണം 
ചെറുപ്പക്കാർ അറിയണം ചെറുപ്പക്കാരികൾ അറിയണം പ്രായമുള്ളവർ അറിയണം ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും അറിഞ്ഞോളൂ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ വേൾഡ്ലി എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ഈ ലോകം അനുഭവിക്കുന്നത് ദുന്യാവ് ദുന്യാവും ആലമും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആലം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കടലും ഈ തെങ്ങും ഈ വൃക്ഷങ്ങളും ആകാശവും മലകളും കുന്നുകളും പുഴകളൊക്കെ ആലമാണ് അള്ളാഹിന്റെ ലോകമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന സംഗതിയാ ഇതിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ദുന്യാവ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകം അനുഭവിക്കുന്നത് അതിനാണ് ദുന്യാവ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ പോയാൽ ദുന്യാവ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി പക്ഷെ ആലം ലോകം ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ദുന്യാവ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ജീവിതം അനുഭവിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ അനുഭവം അഞ്ചെന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അഞ്ചെന്നമാണ് ഒന്ന് കളിയാണ് ഇതാണ് ലോകം പറഞ്ഞ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതിലൂടെ സന്തോഷം കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഖുർആൻ പറയുന്നു കിട്ടൂല ഇതുകൊണ്ട് സന്തോഷം കിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടൂല ഏതുപോലെ മഴ പോലെ ഗൈസ് എന്ന അറബിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മഴക്ക് ഒരുപാട് വാക്കുകളുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് അറബി ഭാഷ മഴക്ക് ഒരുപാട് പേരുകൾ പക്ഷെ മഴയാണെങ്കിലും അറബി ലോകത്ത് പെയ്യൽ വളരെ വിരളം പക്ഷെ മഴക്ക് എത്ര പേരുകളാണ് അതിൽ ഗൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ പ്രൊഫോഷനിൽ ഒരു ഭൂമിക്ക് എത്ര വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടോ കൃഷി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആ കൃത്യമായ അളവിൽ പെയ്യുന്ന മഴക്കാണ് ഗൈസ് എന്ന് പറയാ കുത്തിച്ചൊരിയുന്ന മഴയാണെങ്കിൽ വാബിൽ എന്ന് പറയും അല്ലെ ഗൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ മഴ ഫ്ലഡിങ് ആയില്ല ഡ്രോട്ട് ആയില്ല പക്ഷെ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായി വെള്ളം കിട്ടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു മഴ പെയ്തു കൃഷി മുളച്ചു അതിങ്ങനെ കതിരികളായി വരുമ്പോ കർഷകൻ വിചാരിച്ചു വാ വളരെ മനോഹരം ഈ കതിരുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടായി മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് നാളെ എനിക്ക് കാശാക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേക്കും അള്ളാഹു ചുടുകാറ്റടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് മഞ്ഞയായി മാറുന്ന കൃഷിയിടത്തെ പോലെ ആ മഞ്ഞയായത് അത് പച്ചയായിരുന്നു അത് മഞ്ഞയാവാനല്ല കർഷകൻ അധ്വാനിച്ചത് പക്ഷെ അത് മഞ്ഞയായി പോയി ഇനി അത് കാറ്റിലൂടെ പറക്കുകയാണ് ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവം എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ കളിയും എന്റർടൈൻമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ജീന ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് ഉടനെ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യം കളിയാണ് ചോയ്സ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ മേടിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ കളിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ലൈബുൽ കുട്ടികളെ പാല് കൊടുത്ത് ഉമ്മ പാല് കൊടുത്ത് തൊട്ടിൽ കടത്തിയാലും കുട്ടികൾ ഉറങ്ങൂല അവരൊന്ന് കളിപ്പിക്കണം ഒന്ന് ഇക്കിളിപ്പെടുത്തണം ഒന്ന് പൊക്കണം ഒന്ന് അവരെ കൊണ്ട് കളിക്കണം ഒന്ന് ആടി ഉലയണം അവർക്ക് കളി ഇഷ്ടമാണ് ലൈബ് ഇഷ്ടമാണ് ഒരു രണ്ടു വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റ് വേണം പിന്നെ ലഹുവിലേക്ക് ആവശ്യമായി തുടങ്ങി അത് സ്കൂൾ പ്രായത്തിൽ ഒരു സ്കൂൾ നാല് അഞ്ചിലേക്ക് ആറിലേക്ക് ഏഴിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ അവർക്ക് ലഹുവ് വേണം എന്റർടൈൻമെന്റ് കളിക്കൂട്ടുകാർ വേണം എപ്പോഴും ബിസി ആയിരിക്കണം ടി വിയോ അതുപോലെ നെറ്റ് സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വീട്ടിലേക്ക് പിന്നെ വിരുന്നിന് പോലും മക്കൾ പോകില്ല എന്തേ അവിടെ ബോറടിക്കുന്നു എന്തേ അവർ നത്തിങ് ടു കീപ് ദം ബിസി ഇതാ വിഷയം നമുക്ക് അവരെ എപ്പോഴും ബിസി ആയിരിക്കണമെന്ന് അവർക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി തുടങ്ങുന്നു സുഹാനല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഈ കളി കൊണ്ട് കുട്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കുട്ടിക്ക് ഒരു ടോയ് നിങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുത്തു ആ ടോയ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തി നാല് ഏർ കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ അത് വേണ്ട കുട്ടി പറയുന്നു വേറെ വേണം ഇത് ഇതെനിക്ക് വേണ്ട ഇനി വേറെ വേണം ഒരു ഗെയിം മേടിച്ചു കൊടുത്തു ആ ഗെയിം കുട്ടി കണ്ടു ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഏജിന്റെ എബവ് ലെവലുള്ള ഗെയിമുകളാണ് കുട്ടികൾക്ക് എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ളത് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടി അപ്പൊ കളിക്കുന്നത് അതാ വിഷയം പതിനെട്ട് വയസ്സ് കളിക്കാനുള്ള ഗെയിം കളിക്കുന്നത് പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ അപ്പോഴേക്കും അവർ ബോറടിച്ചു ഏ ഇനി ഇത് വേണം എനിക്ക് വേറെ വേണം ആദ്യം അവർ വിചാരിച്ച എന്താന്ന് അറിയോ ഈ ഗെയിം കിട്ടിയാൽ മതി ഞാൻ ശരിക്ക് പഠിച്ച് ജയിച്ച് നല്ല കുട്ടി ആയിക്കോളാം മേടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടി പറയും എനിക്കിത് വേണ്ട ഇത് രസല്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് രസം കിട്ടുന്നു ഇല്ല ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ കണ്ണാടിക്ക് മുമ്പിൽ കുറെ നേരം ചെലവഴിക്കുന്നത് കുട്ടികളും തുടങ്ങും ആ നേരത്ത് പത്
അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ സോക്സ് രണ്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഷൂ മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇനി അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഭംഗിയുള്ള വേണം ഭംഗിയുള്ളത് വേണം വീടിന് ഭംഗിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്തിനെയും ആ കുട്ടി വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കൂല വാപ്പാന്റെ കാറ് പഴയ മാരുതി എണ്ണൂറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വാപ്പ സ്കൂളിന്റെ മുമ്പിൽ എന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യല്ലേ നിങ്ങൾ മാണിക്കൊത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ ബാക്കി നടന്നോളാം എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ ഈ പഴയ കാറൊന്നും എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ കണ്ടുപോകണ്ട കുട്ടിക്ക് സൗന്ദര്യ ബോധം തോന്നി തുടങ്ങിയെന്ന സീന പിന്നെ പറഞ്ഞു വത്തഫാഹുറിൻ നിങ്ങൾക്ക് ബോസ്റ്റിങ് വരും ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഏത് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ അണ്ണാമല എന്ത് അണ്ണാമലയുടെ ഞാൻ പോകുന്നത് എവിടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കാണ് വാ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ലണ്ടനിലാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ജോന്നസ്ബർഗിലാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലാണ് നീ ഇവിടെ നീ കാസർഗോഡ് പഠിക്ക ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ടൊറാൻഡോയിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഭിമാനം തുടങ്ങി ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഏതോ വലിയ സ്ഥാപനത്തിനാണെന്ന തോന്നലുകൾ ബോസ്റ്റിങ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പെരുമ പറച്ചിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് അതുണ്ടെന്ന് പെണ്ണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഇത്രയുണ്ടെന്ന് പെണ്ണ് അഭിമാനിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ബോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം ചെറുപ്പക്കാർ ആദ്യം പറയും ഞാനൊന്ന് കല്യാണം കഴിക്കൂലേ പക്ഷെ കുറച്ച് ശരി 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 മോനെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആവ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവരെന്നെ പറയും കല്യാണമൊക്കെ ആവാം കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചാലും ശരി നിങ്ങളെ പോലെ ആ പിറ്റത്തെ കൊല്ലം തന്നെ കുട്ടി അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ടേ അതൊക്കെ അവൻ പറയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവനും തോന്നി തുടങ്ങും ഒരു കുഞ്ഞില്ലാതെ എന്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു കുഞ്ഞു വേണ്ടേ ഒന്ന് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ ആ കുഞ്ഞായി തുടങ്ങി കുട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉമ്മയുടെ ചിന്ത പിന്നെ കുട്ടിയാണ് അല്ലെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ പടച്ചോനെ ഈ കുട്ടി ആണോ പെണ്ണോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല റബ്ബേ നല്ല ഒരു കൈകാലുകൾക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ കണ്ണും കാഴ്ചയും ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ല സൃഷ്ടിപ്പുള്ള കുട്ടിയായാൽ മതി പടച്ചോനെ നിറവ് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നാ പറയാ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നിറക്കാവായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങും പടച്ചോനെ അതൊരു ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ചോയ്സ് വരാ അതിനും അതൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞാണ് പിന്നെ ആകെ പ്രശ്നം പിന്നെ കുഞ്ഞാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് വാപ്പക്ക് ഏത് സ്കൂളിൽ അവനെ പഠിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കണം എന്ത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം നാളത്തെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സംഗതി റെഡിയായ അവൻ്റെ സോക്സ് അവൻ്റെ ഷൂ അവൻ്റെ ബാഗ് അവൻ്റെ സ്കൂൾ ഫീസ് മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് അപ്പൊ നിലനിൽപ്പിന് പിന്നെ വരുമാനങ്ങൾ വേണം തുടങ്ങി ദുന്യാവ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ സന്തോഷം കിട്ടുമെന്ന് സന്തോഷം കിട്ടുകയില്ല ഇത് വഞ്ചിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എങ്ങനെയെന്നറിയോ കുട്ടി നേരത്തെ ഗെയിം കിട്ടിയപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ടോയ് കിട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് ഇത് മതി വാപ്പ എനിക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട ശരി മേടിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് തകർത്തു അവൻ ഗെയിം ഇനി അവന്റെ വേണ്ട മനോഹരമായൊരു വാഹനം നമ്മൾ വാഹനങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ റോഡിലൂടെ ഓടുന്നത് ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ ഒരു വാഹനം ഓടിക്കുന്നവൻ അത് മേടിച്ച അത് വാങ്ങിച്ച ആള് ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ വാഹനം ഈ ബ്രാൻഡ് ഐ ലവ് ഇറ്റ് ആ ശരി വാങ്ങിച്ചു പിറ്റേത്ത വർഷം നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ വന്നു പുതിയ മോഡൽ റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി പടച്ചോൻ എന്റെ വണ്ടി പഴയ ആ പുതിയ ഇറങ്ങിയിട്ട് അത്ര രസമല്ലല്ലോ അവന്റെ വാഹനം പിന്നെ കണ്ണിൽ മഞ്ഞയാണ് മനോഹരമായി വീട് വെച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ വീട് സൽക്കാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു ഹൗസ് വാമിംഗിന് വിളിച്ചു നമ്മള് ടോയ്ലറ്റ് അടക്കം എല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്തു സന്തോഷപ്പെടുത്തി തൊട്ടരികത്ത് മറ്റൊരു വലിയ വീട് വന്നു അപ്പോഴേക്കും ഇവന്റെ വീട് പിന്നെ മഞ്ഞയാണ് ഏയ് ഇത് എന്തോ വലിയ സാധനം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിലും വലുതന്റെ അയൽപക്കത്ത് വന്നല്ലോ ഇവൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കൊരു വീടെന്ന സ്വപ്നമേ ഉള്ളു ഉസ്താദെ അതൊന്ന് പൂർത്തിയാവാൻ ആരക്കണം ഹന്ദുലില്ല അവന്റെ വീടൊക്കെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അവന് വിചാരിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് സന്തോഷം കിട്ടുമെന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല തൊട്ടരികത്ത് മറ്റൊരാൾ അതിലും വലുത് കൊണ്ടുവെച്ചു ചിലർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്നവളെ തന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കൂ എന്ന് ശാഠ്യം പിടിച്ച ചെറുപ്പക്കാർ അല്ലേ പ്രേമൊക്കെ തലക്കടിച്ചിട്ട് കയറിയിട്ട് ഓടിയിട്ടും ചാടിയിട്ടും ഒക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇതിനായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ ഈ ഓട്ടൊക്കെ ഓടിച്ചത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഹണിമൂൺ പോകുമ്പോ അല്ലേ ബേക്കൽ കോട്ടയിലോ എവിടെയെങ്കിലും 
നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹുന് വേണ്ടി കൈയും കാലും തലയും അള്ളാഹുന് വേണ്ടി അള്ളാഹുന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സുജൂതുകൾ ഇതിനേക്കാളൊന്നും മധുരമുള്ള മറ്റൊന്ന് ലോകത്തില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം കിട്ടുന്നത് ആർഭാടങ്ങളെ കൊണ്ടല്ല ഗെയിമു കൊണ്ടല്ല കളി കൊണ്ടല്ല മറ്റൊന്നു കൊണ്ടുമല്ല പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോ അള്ളാഹുവേ എന്റെ എല്ലാ വിലപിടിപ്പുള്ളതും നിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ഞാൻ ചെലവഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് മഹാനായ ഹാത്യമുല്ലസം തന്റെ ഗുരുവിനോട് ഷഖീഖുൽബൽഹിയോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് കൂട്ടുകാർ മെഹബൂബ് ബാഹുവേ നീ മെഹബൂബുകൾ മെഹബൂബുകൾ ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ളപ്പോൾ എന്റെ മെഹബൂബ് നീയാണ് മെഹബൂബുകൾ കബർ വരെ വന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ ഒരു മെഹബൂബിനെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി അതെന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഓരോ ആരാണോ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയും ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് രക്ഷയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ നിന്റെ ഇഷ്ടം ലഭിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മൂന്നാമത്തെ പഠനം ലോകത്ത് എന്തൊക്കെയോ സന്തോഷമാണെന്നും എന്തൊക്കെയോ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ലഭിക്കുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇതിലൊന്നും ഒരു കഥയില്ലെന്നും മനസ്സുകൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് ബന്ധിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സമാധാനം തരുന്നതെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ എല്ലാ വിലപ്പെട്ടതും നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചു അള്ളാ ഹാച്ചിമുൽ അസം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ് നാലാമത്തേത് ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ നോക്കിയപ്പോഴും ഓരോരുത്തരും സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചാ പറയാറവാടിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് അഭിമാനത്തെ കുറിച്ച് തന്റെ പെരുമയെ കുറിച്ച് ഓരോരുത്തരും അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അത്രയുണ്ട് എനിക്ക് അത്ര ബിസിനസ് എനിക്ക് ഇത്ര ആസ്തിയുണ്ട് ഇത്ര വരുമാനമുണ്ട് അവിടെ ബിസിനസ് ഇവിടെ ഇത് അത് ഇത് മനുഷ്യന്മാർ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ തന്നെ അതാണല്ലോ അല്ലേ ഒരു കല്യാണത്തിനോ സൽക്കാരത്തിനോ പോയിരുന്നാൽ രണ്ട് വർത്തമാനം കഴിഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ പൈസ ചൊല്ലിയുള്ള വർത്തമാനങ്ങളാണ് എന്താ ചെയ്യാ فَنَظَرْتُ يَعْنِي انغنه ثم نظرت الى قوله تعالى الله من وجنങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു ആയത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ ഇടയായി സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്ത് ആ ആയത്ത് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചു ഇൻ അക്റമകും ഇന്നല്ലാഹി അത്ഖാകും ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم അഭിമാനം ആർക്കും ലോകത്ത് വേണം അല്ലെ പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വിലയില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കരുത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിസ്റ്റം ആണത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുന് ഈ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേ ആയത്ത് മനുഷ്യന്മാര് അള്ളാഹു വിവിധ രൂപത്തിലും കോലത്തിലും ഭാഷയിലും അള്ളാഹു പല പ്രകൃതങ്ങളിൽ പടച്ചത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വരുന്നവന ഭാഷ കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവന്റെ സംസ്കാരം ഏതാണ് കോലം കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി പടച്ചതാ എല്ലാരും ഒരേ മുഖമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന് എന്ത് ഭംഗിയുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് സ്ഥാനമുള്ളവർ ഇന്ന അക്രമകും ഇന്തല്ലാ അല്ലാഹു ഏഴാകാശങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ആദരവിന്റെ നോട്ടത്തോട് കൂടെ നോക്കി കാണുന്നത് അച്ചകാകും നിങ്ങളിൽ ആരുടെ ഹൃദയത്തിലാണോ തഖ്വയുള്ളത് അവരെയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തഖ്വയുള്ളവരെയാണ് അല്ലാഹു നോക്കി കാണുന്നത് അവരാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഇപ്പോ പൈസ അവിടെ വിഷയമല്ല തറവാട് അവിടെ വിഷയമല്ല ആരോഗ്യവും പ്രായം അവിടെ വിഷയമല്ല സമ്പത്തുണ്ടോ ഇല്ലേ അത് വിഷയമല്ല ആരാ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ളവർ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വലുപ്പം എത്രയാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് തരട്ടെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവിനുള്ള തഹു അള്ളാഹു തരട്ടെ
വാഹു നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ബോധമില്ലാതെ മരിച്ചു പോയി കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ നാളെ ഇവന് അബ്ബാസ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ചില ക്രൈറ്റീരിയൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് ആ ക്രൈറ്റീരിയൻ മനുഷ്യൻ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പെട്ടതാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ഥാനമുള്ളവർ തക്കവയുള്ളവരാണെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞു പക്ഷെ മനുഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു അല്ല 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 കുറെ പൈസയും വലിയ വീടും വെച്ച ആളുകളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ഥാനമുള്ളവർ എന്ന് മനുഷ്യൻ തിരുത്തി എഴുതി അല്ല പറഞ്ഞതല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ മഹാനായ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ഇറാനിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ആ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാനാണ് കടന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം നിയന്ത്രിച്ച കമാൻഡർ യുദ്ധം ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചോദിച്ചത് ഈ പരാജയത്തിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കും തോൽക്കാൻ കാരണം അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു സുഹാബികൾ അവിടെയുണ്ട് അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഇന്ന് നമുക്ക് പരാജയം തരാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ മതങ്ങൾ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യാൻ ഇറാനിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഹാദിസിയായിലേക്ക് വന്നിട്ട് അറാക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സൈന്യാധിപൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ കയ്യിലും അറാക്കിന്റെ കഷ്ണമില്ല മിസ്വാക്കില്ല ആ സുന്ന ടുക്കാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് ഇവിടെ പരാജയത്തിന്റെ കാരണം നോക്കണം ഇത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല എന്തേ ഇപ്പൊ സമ്മേളനം വിജയിക്കാത്തത് മൈക്ക് സെറ്റും അതൊന്നും അല്ല ലൈറ്റോ അതും അല്ല ഭക്ഷണോ അതും അല്ല പിന്നെ എന്തേ ചിന്തിക്കണം നസീന സുന്നത്ത സിവാക്കിയൻ റസൂലില്ല സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ സാഹിദ് റതി അള്ളാഹുവിന് ഉടനെ അടിയന്തരമായി ഉത്തരവിറക്കി എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുമോ അറാക്കിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ മുഴുവൻ പട്ടാളക്കാർക്കും വിതരണം ചെയ്യണം ആർക്കും വിതരണം ചെയ്തു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് വിജയം തേടാൻ പോവുകയാണ് ആ ഇടക്ക് ചോദിച്ചു ഐന ബറാ ഇബിനു മാലിക് എവിടെയാണ് ബറാ ഇബിന് മാലിക് അനസ് ബിന് മാലിക് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ സഹോദരൻ ബറാ റതി അള്ളാഹുൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്നൊരിക്കൽ അങ്ങയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എത്രയോ മുടി ചെട പിടിച്ചവർ മാസങ്ങളായി കുളിച്ചില്ല എന്ന് തോന്നുന്നവർ ശരീരം മുഴുവനും പൊടിയുള്ള വസ്ത്രമായി നടക്കുന്നവർ ആരുടെ വീട് വാതിലിക്കൽ ചെന്നാലും എന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തുനിന്ന് പോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുന്നവർ രണ്ട് ചെറിയ പുതപ്പിന്റെ കഷ്ണവും പുതച്ചു നടക്കുന്ന ആളുകൾ ആരും അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യൂല അങ്ങനത്തെ എത്രയോ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലാഹുവിന്റെ അവർ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ച് സത്യം ചെയ്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അത് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ചേർത്ത് വായിച്ചു അവരിൽ പെട്ട ആളാണ് ബറാ ഉബിന് മാലിക് ബറാ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അന്നൊരിക്കൽ അങ്ങയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ബറാ നിങ്ങളൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം ഈ കാദസിയ യുദ്ധം ഇന്ന് നടക്കുമ്പോ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോഴേക്കും സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ കിസറയുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുകളിൽ കിസറ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതാക താഴുകയും അവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പതാക പൊങ്ങുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സൂര്യാസ്തമയത്തോടുകൂടെ വിജയം വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യണമെന്ന് മഹാനായ സാഹിദ്രതി അള്ളാഹു സൈന്യത്തിന്റെ കമാൻഡർ വളരെ പാവമായിരുന്ന ആരും കണ്ടാൽ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത ആൾ മഹാനായ സുഹാബി ആയിരുന്ന ആരക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു പൈസ കൊണ്ടല്ല വിജയിക്കുന്നത് ആർഭാടം കൊണ്ടല്ല അതീൻ വിജയിക്കുന്നത് 
Paisa ya deh perempuan kau ndal lah Allah hunda diri wajah ichi deh. Anggane ya nengil Karun ini deh sengkem wajah ikan ama irun deh Musa nabi udah galat deh Karun. Lain aku Allah Allah kau nasi pichil ne. Arbaan kau ndal lah Allah hunda diri ni lalun ni deh pawa petta mukmin inggal aku ndaan. Pawa petta mukmin inggal kayil gasil lah tawaran. Kau te. Arbaan enggal illah tawaran. Percaya kerja yang tiada ulil tak kau yul lawar, awer aku condan ane bijaya mana pergi pikir gaya ane sahaja rodi Allah menhu, mahana ya bara ane awer dawer perhatian ya ane Allah kuwe. Inna tasuri nastami kumbole kum, kisrayu da kota ada tiada mukalil Islam inda pada agu yeranam. Paranya tu bole, paranya tu bole. Kisahnya itu kat tera tinna pada aga tarun nadom suri nistemi kun nadom Islam inda pada aga pungun nadom resamayam mana ayah bara irali Allah dan kubin de prathne ya irunu in akuramakum inda Allahi atqaqum ninggalil aranu Allahu ne itum suci kun nade awer karan mana ninggal kibda mada biyun nade awer karan mana Allahu ninggal kurahmat jayun nade awer karan mana Allahu ninggal kurizuk derun nade. Abang-an Allah pun ada tuhan orang lebar. Inna koramakum inda Allah ya taqaqum kalbilekan Allah winda notam rdaya tilekan notam. Walau anna hilal kura amanu wataqau lafatahna alaihim barakatim min al-sama wal ard. Le eding gilum orang natgar Allah pun abai putih jiwical. Aga sebumi gali le sarwa nan magalum. Nyana war ketoran do guru kuman nabi syudda Quran illa Allah azza wajal. Nampala pedi pikin. إن أكرمكم عند الله أتقاكم أدوان تقبل الله بريء بخماني كنم تقبل الله بريء أن الله بخماني كنده أور أور ترم ما في مالم لبيكان سنبتين لبيناله بسنة سنة لبيناله إيكو تدرون إنه قاعد بلا حلالا يا بسنة سقلان إنجيل الحمد لله نعمة وطابة Cahram bisnes ayi kuda, bisnes haram ayi kuda, polis ayi kuda, bisnes segala ayi kuda, haram ini dah beriman enggal ayi kuda. Aduh, nala sengkada tinjik ayaran amahum, nala tu nerekam merdu cider unda sengkadi ayi pohum. Enggil polum, kaccha benda til polum, Allah kuwene suci kuna muttaqi enggal unda enggil. Abaian nala ambia inda kuda ini kian bohun nade, abaian pravaja kan mada kuda surga til ayi bohun nade, Allah kuwene bayi putun nabar, cawat karukum bayi putu kuda. Mahana ya Muhammad bin Munkadi rahmahullah. Anjudinar inum, pati dinar inum. Room gel wadag ke udah kunna mahaan. Anjudinar inde wuri room, wuri cerupak wuri Arabi bandte. Pati dinar gudet tu wangi cuboye po. Kuman petawa diri cuban tu jodih cuan lea. Pati ni cuk, pati dale gi al kanjana gudet tu de. Ayala duriti petu boi. Petil lea, petil lea, petil lea. Arabi yang kandi beri kian mendi, mahana ya Muhammad bin Munkad rahmahullah. Tapi itu tapi ini lalu benda mahaan. Bagel andi orang buli cun ada no yende yende villa wangi cuba even yende room wadag kudu tarabi aran. Kudu cingga nada nada pasan malak kiti. Nada baranju, ninggal wangi cede. Pati dina arin dede, ninggal pati dina arin dana wangi cede. Anj dina arin dede dana. Aduh gundah ninggal kipam muno option yang teram. Unda gil. Pati le, anjir dengan terancam dengan teri cedukanam, ini kewenda. Pati le, anjir dengan teri cedukanam. Adal lengan pati inda room dengan le dukanam, anjir deh itu mati itu undu gua da saugeri mula de, dengan le inda payah sedang de chundal le, pati inda itu dukanam. Adi nu dengan le orang kamal lengan le, dengan le mudiven patum teri cedut terite, inda room ini kiri cederanam. Ida le ada dengan le orang hakkan ini kewenda. Harabi beran jua arani manusian, dengan le undu orang kacau da karen. Orang kata anda bijari kya? Wangi cuma ialah Alhamdulillah. Nur rupiah dah sahaja na nyur na betu. Unciri kya na Alhamdulillah. Indah Alhamdulillah. Ii kolla le abah Allahu borukumo Allahu nistapudumo. Patu dan nte? Anjin deh do wangi cide seri ya illa. Nengal patin deh do nne wangi kanam. Alenggil anjin nengal diri cime di kanam. Alenggil patu diri cide tu dienda rumah nengi diri cide ranam. Arab mukat terbaru lewat cerita baru ni yang ni ke, ini dia anjing diri cerita na almadi, saya na anjing di rumah itu alam, tanpa batil na anjing baki dan naikin diri cerita tu, yang ni tinggal na pogum bola yang alat cuci cuci, hari ani modal alai, ingat na Allah punya bayi putar na modal alai hari an, fakalu, abr baru ni kudu tu, wa Muhammad bin al Munkadir rahmahullah. Muhammad bin al Munkadir rahmahullah yang na mahana ya suci mana yang allah bandi dana ane. Arab itu telal kayu itu cukup untuk berani jadi. Nampaknya cerita kerana tenggelam itu berempat berapa puluh tiri. Wahai Allah di 
يستسقى به في البوادي إذا قهتنا وربان وربان يترتل الله مدلا لمار الله هنا بيحبنا مدلا لمار كوندان نجعلك مايلي بيكا تقالا الله هو مدران كارنام إنعنا بيحبنا نللا من الشر كارنامان يا محمد بن منكدر دنغلا بولا يولا مهتوكلان إذا قهتنا نجعلك مدلا كتا دوننا الله هو مدران كارنام إيه سجن نجعل جيب يشري كمبوران تقين على الله هنا بندد Allah ini mana? Beri ya. Orang Arab, orang Sahabi, orang yang cuci cuci lalu nabi ya. Orang Sahabi, orang yang cuci cuci nabi ya. Ini kau orang Sahabat yang nunda. Ini kau orang Sahabat yang nunda. Asal Sahabat yang ilmu beri kian boh gunu. Nyalah adzan ikan boh gunna kuli panikaran. Nyalah adzan cikut tu na yenda sambat silin nane. Abenya pol nyalah Sahabi kau nade. Abang beri yenno nyalah darsil poh i beri kian gaya nane ilmu beri kian nuye nane. Nabi ya, nyana tak kadua nikahyum, awen ilmu beri kian, boi dikahyan, anda barang ni awen dah celup boleh, nyana purat tenda, walla kahaya umunda, yenna swabha, viga ma, yur samshayim jodi cepol, Allah winda rasul inda maru beri, la Allah ka turza ku bi barakatihi, ninggal ke joli gitu nade boleh, ninggal dani jen diri beri ku nade karena talan. Ninggal dah betul, ninggal dah ni jenah Allah hujud diin pedik kuna karena talan ninggal kalau hujud joli dengan dum, ninggal kalau hujud joli jadian arogim dengan dum, Allah hujud bacaan dengan dum, Allah hujud na walra ya ra istepudan dengan karyam, ninggal dah betul orang cayu dengan falaman ninggal mana sila kiri tunda. Inna aku ramakum inda Allah ya cakakum Allahu ninggalah bhumani kuna de ninggalah kudum betiru lavalim mamar musahafil nanda kanad kade Quran udin ilku nna lavalim mamar Allahu ni berindi ratri galing leri ni udin skiri kuna umma mamar Allahu ni berindi tahajud ni leri ilku nna lavalim mamar Allahu ni berindi padiran eringgal il tasbih jullum nna ceru pakara ya muttaqingal ibarak budi inda ulil jiwi ciri kumbol awerikar nama Allahu ninggal ke iz Jatuh darum, abimana nam darum, abimana munda kan binna mani malika bokke enda dila, abimana munda kan binna sambat wari kute enda dila, Allahu abimana nam tera mandu baranya waq, in akuramakum inda Allahi atqaqum, ninggalil arano Allahu ne bhay pudan nade, awar kan Allahu ettevo mahatung gudukuga, hana esaki kul belkiyod, hati mula sam minda marubadi, shudda kalami linggal rikari enganum bol, nyan endi ne binna Tension itu jiwa kanam, nyanyi ni ni benda versi macam jiwa kanam, abimana mana orang ni dah, apa yang suci cial pula, ini ane nyanyi pergi cedut tanah lah mata karya, apo mukti muda kolang kunda pergi cedut tadi lah lah mata itu dah, anjaman mata itu baranya mahara ya hati mula semua dorotu ilal khalqi, ya tu anu bagaluhum fi bagalin, wa ya anu bagaluhum bagala. Oru oru terum, paras perum, kucum bara yen nunde. Ya cua ane baca tu hum baca la. Yen dah ane kucum bara cila kepo online la ane tu nunde. Oce pon bahalun tu mai kiri gal kari la ane matram. Ya cua ane baca tu hum baca la. Wara ala macchara ala kudara gay rana de. Ane awisengal eridi budun nade. Ane awisengal paranjy guru kun nade. Voice message gal e type yen nade video gal. Ya cua ane baca tu hum baca la. Oru oru terum, paras perum, kucum bara yen nunde. Ane ingna kano nno. Hati mula sembara ya, sihir mula ya. Sehingga orang beri cah, itu gaya til. Anjaman itu itu beraya ambuan. Wajal anu bagaluhum bagala. Cile anugal cile re sabi kundunde, landet jayunde, nasi kete anu barani budunde, nasam anu barani budunde, kurit kerde, abre nasi cebera anu barai yunde, abre nasi tilai kana anu barai yunde, paras peram barai yunda bar, mama re makkalod, makkalod mama yod, jet neniyo, anijen yod, anijen dan de kute gara yod, oru oru te kudumbang langoting otum, i padi jara lom. Desh padalum, asuya padalok ke kanum bol. Nyanan dan manusia ki, ini inde yoke adistan e visayam, inde ke adistan e visayam, asuya yan al hasadu, asuya yan. Thumma nazar tu ila qaulihi taala, angane yan surat zukhur fil Allahu barayna ayat nyan shadi shadi. نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا يندين منشنا سوية برنم يندين منشنا نغوتين نغوتم شيطة برنم نحن قسمنا بعيشتهم في الحياة الدنيا ورال كي لوغت يتريانو ورمانم قتين دن نام تيرمان اتشوة چتوند الله برنم
അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര വലിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങിക്കോ അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കട്ടെ എന്ത് ചെറുത് തുടങ്ങിക്കോ അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കട്ടെ കിട്ടുന്ന ലാഭം അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു വെച്ചതാണ് നഷ്ടാണെങ്കിൽ നഷ്ടം ലാഭമാണെങ്കിൽ ലാഭം എത്രയാണ് എന്റെ വരുമാനമെന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു മാറ്റം വരാൻ പോണില്ല പിന്നെ എന്തിന് അസൂയപ്പെടണം ആളുകൾ എന്തിന് പരസ്പരം പഴിചാരണം എന്തിന് പരസ്പരം അസൂയ വെക്കണം അസൂയ മിന് പാടില്ലല്ലോ അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അള്ളാഹു കൊടുത്തത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല അള്ളാഹു അവൾക്ക് കൊടുത്തത് ഒരു പെണ്ണിന് തോന്നുന്നു അവൾക്ക് കൊടുത്തത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല അവൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എനിക്ക് വേണം എന്ന് പെണ്ണ് ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ അസൂയാണ് ഒരു പുരുഷൻ അള്ളാഹു അവൻ ആ കൊടുത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല അള്ളാഹിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓഹരി നമുക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല എന്നോ പിന്നെ ആരുടെ ഓഹരി ഇഷ്ടപ്പെടുക അല്ല കൊടുത്തതല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ആ ആയത്ത് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അസൂയെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചു എനിക്ക് എന്താണോ ലഭിക്കുന്നത് ഇത് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു വെച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ആകെ ടെൻഷൻ അതല്ലേ മക്കൾ വലുതാകും ഇനി എന്താ ഇവരിപ്പോ എങ്ങനെ കെട്ടിക്ക പടച്ചോനെ ചില ജ്വല്ലറിക്കാരൊക്കെ പെൺകുട്ടി ജനിക്കുമ്പോഴേക്കും ചില ട്രഷർ ചില പോളിസികളൊക്കെ തുടങ്ങിയാണ് കല്യാണം ആവുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് കോയിനൊക്കെ ആയി വരുന്നു സുഹാനന്ദ ചെറിയ പാ പച്ച പാവ കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയിട്ട് ഈ കുഞ്ഞെനിക്കൊരു ഭാരമായല്ലോ എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന പോളിസി അല്ലെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മൈഷത്താണ് ഞാൻ എന്തിനെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കണം മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പേര് മറന്നു എപ്പോഴേക്കും ആകാശലോകത്തുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടേണ്ടത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കരാർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഗതികൾ അള്ളാഹിന്റെ ആകാശലോകത്ത് നിർണയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് എന്നെ ഇയാൾ പറഞ്ഞു മതി 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 ഇനി ഇനി വേറൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട മതി മതി എന്റെ രസുക്ക് അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്ത് മതി മതി അലഹമുൽ എനിക്ക് വേറൊന്നും പഠിക്കണ്ട ഞാൻ പോവാണ് അളിഞ്ഞിട്ട് പോയി പിറ്റത്തെ വർഷം ഹജ്ജിന് വന്നു അപ്പോഴും കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു എലിമിന്റെ സദസ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു ആരാ അത് ഇബ്രാൻസ് എന്നവരുടെ റിസാ എനിക്ക് പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കാൻ ആ ഇബ്ന അബ്ബാസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഓർമ്മ കാണുന്നില്ലല്ലോ അന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ വന്നപ്പോ നിങ്ങളോ ഒരു മസാല ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു ആയത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആകാശലോകത്ത് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭംഗി എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം എത്ര എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എത്രയാ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം എത്രയാ ആയുസ് എത്രയാ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചതാണ് ആ ഓർമ്മയുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു തരുവോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുവോ അള്ളാഹു ആ ആയത്തിന്റെ ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് ഓതി കൊടുത്തു പിറ്റത്തെ വർഷം ആകാശഭൂമികളുടെ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇന്നഹൂല ഈ പറഞ്ഞത് ഹക്കാണ് മിഥിലമ അന്നകും തൻതിഖൂൻ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള വിഷയമല്ലേ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അതിലുള്ള സംശയവും ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ ആകാശലോകത്തിന്റെ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം നിങ്ങളുടെ രസുക്ക് അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റാബി പറഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ എത്ര സത്യം ചെയ്ത് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പോവാണ് ഇതിനൊക്കെ എത്ര സത്യം അല്ല അത് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയത് ഇതിനൊക്കെ എത്ര സത്യം ചെയ്ത് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ആകാശഭൂമിയുടെ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം 
എനിക്കത് ഉറപ്പാണല്ലോ ഇനി എന്തിനാ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സത്യം ചെയ്തതാവോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇബിൻ അബ്ബാസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുകയാണ് പടച്ചോനെ ജോലി കിട്ടുമോ വിസ പോയി അടുത്തത് കിട്ടുമോ പടച്ച തമ്പുരാനെ എന്താണ് കച്ചവടം മോശത്തിലാണ് ഇത് ശരിയായി വരുമോ അള്ളാഹുവെ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ നാളെ എന്റെ വീട് പണി തീരോ എന്റെ മക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ പറ്റോ എനിക്ക് കച്ചവടം ഉണ്ടോ ജോലി ഉണ്ടോ ടെൻഷൻ അടിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു വെച്ച വിഷയമാണ് രജുക്കെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്തിന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കണം അതുകൊണ്ട് സൂയന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചു മഹാനായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി തന്റെ അരുമ ശിഷ്യനോട് ചോദിച്ചു പഠിച്ചെടുത്ത എട്ടെണ്ണത്തിൽ ഇനി മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ആറും ഏഴും എട്ടും കൂടെ പറഞ്ഞു തരണം ആറാമത്തേത് ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തത് ഇതും ഒരു മുസ്ലിമിന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഓതിയാൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്ന സത്തകളാണ് ജീവിതം ശരിപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനും സന്തോഷം ലഭിക്കാനും ഈ എട്ട് ഗുണങ്ങൾക്കപ്പുറം പിന്നെ വേണ്ട ഞാൻ മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ ചില ആളുകളെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് അക്രമം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇമോഷണൽ ബുലിങ് ഫിസിക്കൽ ബുലിങ് കൾച്ചറൽ ബുലിങ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ബുലി മനുഷ്യനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടും മനുഷ്യനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ ചിലരോട് യുദ്ധം പോലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ ശത്രുത കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ ശത്രുക്കൾ ശത്രുത ഭയങ്കര അസുഖമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം തന്നെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള ഒരൊക്കെ ശത്രുക്കളാ നമ്മൾ മാത്രം സ്വന്തക്കാർ ബാക്കിയൊക്കെ ശത്രുക്കൾ അങ്ങനല്ല വിശ്വസിക്കുന്ന സർവ മനുഷ്യരും ഒന്നാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ദീൻ അതല്ലേ ദീനിന്റെ ആശയം ശത്രുത അങ്ങേയറ്റ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സമൂഹത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇന്റലക്ച്വൽ എക്സസൈസ് ബുദ്ധിപരമായ ബുദ്ധിപരമായ അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തുന്ന ബുദ്ധിപരമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ പേരിലൊക്കെ ശത്രുക്കളായി തമ്മിൽ തല്ലി മരിക്കാനാണോ സൃഷ്ടികളിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചിലർ ചിലരെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ ചിലരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു ശിഷ്യൻ തന്റെ ഗുരുവിനോട് ഷക്കീഖുൽ ബൽഹിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ അന്നേരം അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു പോയി നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ ശത്രുതയുണ്ടാക്കാൻ പിശാച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശത്രുത പിശാച്ചിൻ്റെതാണ് ശത്രുതയുണ്ടാക്കുന്നത് പിശാച്ചാണ് ശത്രുതയുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നതും പിശാച്ചിന്റെ പണിയാണ് ശത്രുതയുണ്ടാക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ കമന്റുകൾ എഴുതി വിടുന്നതും പിശാച്ചിന്റെ പണിയാണ് മനുഷ്യനെ തമ്മിലടിക്കുന്ന ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും പിശാച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ശത്രുത വരത്തുന്ന പിശാച്ചിനെ നിങ്ങൾ ശത്രുവായി തന്നെ ഗണിക്കണേ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സൂറത്ത് ഫാത്തുറിന്റെ ആയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പിശാച്ചിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ശത്രുത പിശാച്ചിനോട് മാത്രം ശത്രുത വെക്കുന്ന ആളുകളോട് അവർ പിശാച്ചിനാൽ പ്രേരിതരാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് ശത്രുതക്ക് ഞാൻ നിന്നു കൊടുത്തില്ല ശത്രുത ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്നു കൊടുത്തില്ല സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ നിന്നു കൊടുത്തില്ല ഈ സമൂഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനോ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ശബ്ദം ഭിന്നിപ്പിക്കാനോ ഞാൻ കൂട്ടുനിന്നില്ല ആറ്റുമുള്ള പറയുന്ന സമൂഹത്തിൽ ശത്രുതയല്ലോ വേണ്ടത് ശത്രുത പിശാചി തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലേ 
فاتخذوه عدوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا من الشر شطروا يكان الله من الشر شطروا يكان الله بشاشان شطرو هذا وند شطرو ذا بشاشين ده دارنه بشاشان نمودا شطرو هذا وند نيا من الشر لا رودم ديش بدان بويلا من الشر لا رودم نيا شطرو ذا بكان بويلا منس شدها ما كي منس شدها هذا ولي بشيمان Ini bishay mana? Aduh, pendidikan mana? Aduh, modal, taliming al modal, sahaja nak kah? Aduh, modal ingot, kerja yang tinjau ulil kita kunna korai aduk kegal sudhiya kita kahana. Aduh, kundan, mukham parayun dun. Aduh, kegal undan, karmangal parayun dun. Aduh, kegal undan, wak kegal dun mana sila abun dun. Aduh, kerja yang tinjau undan, pada prayog engal dun mana sila abun dun. Inna syaitan alakum aduh, aduh, kundu kudum betil sastra dayun da bille. Banduk kelil, sastra dayun da bille, sukurtu kelil, samuha til, sastra dayun da bille, patta khidu hu aduwa, pisa chan sastru, manusia re sastru wa kelle, manusia re mitranggalan, nan ma upadeshi kegayim, nan ma baran jodu kegayim, cahid jiwi kenda bar, adu gunda syakti kul balki, jiwa ti lene ke orang sastru ay un da, itu lode pisa chan irunu, manusia re od jan sastru dave cutilla, karena dario in الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا بشاج نينغل دا شطروان ادو وند بشاج نا شطروائي پرکیا بي چولو ادو وند مماري نابو غليل نن ور اني سهودري ور سهودرين ور بندوين تند مطرت ويدن پکن واق غل نابو غند پرائي اللي ور آلك ويدن دو نن واق پرائي اللي اينگن داريا Awak yang no order alat perannya ni ke wesh mandi agu mo? Awak yang no order alat perannya ni ke wajah ni ku mo? Inggil ni ane tu macam alat order perayaan bandil ya? Wood gali lah cerdak tu od wood, snek tu od wood, jiwi ke enda ber? Berita awi ni snek hi cikari enda bahaya mar, bahaya mar esam leh tu cikari enda berita kan mar? Snek ham adu bole, bukmanam angotum ingotum kai mar enda kudumba bandhangel, shidhila mai povelle, wak galak kundi fitna unda avelle, fasadu galun da avelle, fitna galum fasadu galum varelle, fitna galum fasadu galum da kelli. Galupan, fitna enda kan ntar galupan, adi boleh pani endo. Fitnah orang tak kaya terlalu panjang. Turkan yang lupa no. Bini pun dah ayat ke. Orang kelipol ini turkan kadi ada. Innum kurang gundel le. Nama kita semua ham. Bini pun dah agan lupa pan. Unda ki anak anak kadi lupa pan. Percaya ada tirta. Orang bad kalah madukum. Orang bad dengan nistam sahih kendi berumi semua ham. Nistam sahih chille sahih chundi rikunil le. Aduh gundel, la cahada u ninggal persperam sastru dave kelin, wala tabagadu ninggal persperam desh padalin bersyukur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Indah nariyo, kerdayam syudhiya. Allahu syudhiya kita rete. Yatrayo wak galunde, innal mar ala yatakallamu min sakhatillah la yulqi laha bala yatrayo alagal und Allahu nishtam illa ta uri waak ngana parayum la yulqi laha bala never mind mind volume chaya adha chala waak ngana chala alagal ngana parayum la yulqi laha bala adil and adil wale prashtun illa lo inna parayum يهوي بها سبعين خريفا في نار جهنم برنج بوي رواك غند برنج بوي رواك غند نرجع تلك يربدو لم ورش مدين دعاية تلك بول غند ليكم تلا برياسة بدرتنا واقعل الله هو نشط ميلا تواقعل الله هو بركنا واقعل برنجال نرجع تلك يربدو لم ورش آية تل بيرو مار الله هو نرجع تلك كبر أبدي كمان برشد حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى نشدك يعني براي النواك منافق نسمد جنبي دنقل برانيو قلبه وراء لسانه منافق دهردايم منافق دهردايم ناو اند باكيلان مؤمن دهردايم ناو اند ممبيلان ناو اند براي اند دن ممبا علو جيكم يعني براي اند شريعانو اللا يوم ada mukmin deh, macam tu, aja kita parayum, pinna batera semai nampu cuti parayi, jana paranya itu deh sih ni dahana, ada ni ni ni, mukmin angin ni ni, adim cindi cuti parayi, adim cindi ki, adim cindi ki, ini tu parayi, 
അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ എന്താ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് വസീയത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ നാവുകളിൽ നിന്ന് വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വീടുകളിൽ ഉയരല്ലേ വാപ്പയോട് മക്കളോ മക്കളോട് വാപ്പയോ പറയല്ലേ വേദനിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും ശത്രുത വരില്ലേ ോട് ഒരു മകൻ വാപ്പയെ കുറിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലേ എന്റെ വാപ്പ എന്റെ പൈസയെല്ലാം തട്ടിയെടുത്തു മക്കളെ കൊള്ളടിക്കണ വാപ്പാരുണ്ടാവും ചിലപ്പോ മകന്റെ മുതൽ വാപ്പ എടുത്തു ഇതാ കംപ്ലൈന്റ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ കോടതിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ ജഡ്ജാണ് വിധി പറയണം മസാല എന്താണെന്നറിയോ മകന്റെ ആകെയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ മകന്റെ അടുത്ത് ആകെ ആയിരം ഉറുപ്പിയേ ഉള്ളൂ ആ ആയിരം രൂപ വാപ്പെടുത്തു ഇത് വാപ്പ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മകൻ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ട് ജീവിക്കാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം വാപ്പ എടുത്തു അതിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച കേട്ടോ ും മകന്റെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണണം ലോക പ്രസിദ്ധമായ ഹദീഫല്ലേ ഇത് എന്താ നബി തങ്ങളുടെ മറുപടി എന്നറിയോ വാപ്പയെ സംബന്ധിച്ച് പരാതി പറയാൻ വന്ന മകനോട് അള്ളാഹുന്റെ മറുപടി മോനെ നീയും നിന്റെ സമ്പത്തും നിന്റെ വാപ്പാക്ക് ഉടമസ്ഥപ്പെട്ടതാണല്ലോ നീയും നിന്റെ സമ്പത്തും വാപ്പാക്കുള്ളതാണ് നിബിതങ്ങൾ വാപ്പമാരോട് പറഞ്ഞു വാപ്പമാരെ മക്കളുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളതല്ലാതെ പൂർത്തി ചെയ്ത് മക്കളുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ വാപ്പമാരോട് മക്കളോട് പറയാ വാപ്പ എടുക്കുന്നതിന് വാപ്പയെ നീ പഴിചാരല്ലേ വാപ്പയെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ലേ നിന്റെ ജന്മത്തിന് കാരണം നിന്റെ വാപ്പയല്ലേ നിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന് കാരണം നിന്റെ വാപ്പയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നീയും നിന്റെ സമ്പത്തും നിന്റെ വാപ്പാക്കുള്ളതാണ് നീയും നിന്റെ സമ്പത്തും വാപ്പയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണല്ലോ അത് വാപ്പാക്കുള്ളതാണല്ലോ നമ്മൾ ആധാരത്തിക്ക നോക്ക അല്ലെ ആധാര ആര പേരില്ല എന്തൊരു കാലം ശര ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു ഭാഗത്ത് ശരവ പറയാ നീയും നിന്റെ വാപ്പയും നീയും നിന്റെ സമ്പത്തും നിന്റെ വാപ്പാക്കുള്ളത് നിന്റെ പിതാവിനുള്ളത് ഹിന്ദുറിയങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരാതിയുമായി വന്നു അബു സുഫിയാൻ എന്നവരെ കുറിച്ച് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അബു സുഫിയാൻ കുറച്ചൊക്കെ പിശുക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഹിന്ദ് റതി അള്ളാഹു മുസ്ലിമായി മുസ്ലിമത്താണ് മഹാനായ ഹംജ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ഷഹാദത്തിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ കരൾ കടിച്ചു കീറിയ പെണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹു എന്ന് കലിമ ചൊല്ലാൻ ഭാഗ്യം കൊടുത്തു മുസ്ലിമത്താണ് മുസ്ലിമത്താണ് അവർ എന്റെ ഭർത്താവ് അബു സുഫിയാൻ എനിക്കോ എന്റെ മക്കൾക്കോ ആവശ്യമായ സമ്പത്ത് എന്റെ ഭർത്താവ് തരുന്നില്ല നബിയെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം വിധി കൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ അരഫിൽസ് പോലും എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയാത്ത് ഇവിടെ ഇടപെടുകയാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹിന്ദേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടത് എത്രയാണോ അത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അതിന് ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് സർവൈവൽ മിനിമം സർവൈവൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമാണോ അത് അതിലേറെ എടുക്കരുതേ അതിലേറെ എടുക്കരുതേ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ എടുക്കല്ലേ ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ ഭർത്താവ് കച്ചവടത്തിന് പോയ ആളാണ് ദൂരക്ക് ഇവിടെയോ പോയതാണ് പോകുമ്പോൾ ഭർത്താവ് എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വീട് വിട്ട് നീ പോകരുത് പുറത്തു പോകരുത് ഭർത്താവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വീട് വിട്ട് നീ പോകരുത് ഇന്ന എന്റെ പനി പിടിച്ചു കിടക്കുകയാണ് നബിയെ വാപ്പ മരിയതാണ് രോഗിയാണ് ഞാൻ വാപ്പയെ പോയി അഫ അസൂറഹു ഞാൻ വാപ്പയെ പോയെന്ന് കാണട്ടെ നബിയെ പെണ്ണ് ചോദിക്ക ഭർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങരുത് റസൂർ ഉള്ള പറഞ്ഞു പെണ്ണേ 
اسمعي اتق الله واتيعي زوجك اتق الله നിങ്ങൾ അല്ലാഹുനെ സൂക്ഷിക്കിൻ പെണ്ണെ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുനെ സൂക്ഷിക്കിൻ പെണ്ണെ വാതീഇ സൗജകി ഭർത്താവിൻ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പോണ്ടാ ഒരു ഭർത്താവ് അങ്ങനെ പറയാമായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു എന്തേയ് അങ്ങനെ പറയരുത് അത്യാവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവേണ്ട ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിനക്ക് പോവേണ്ട ആ സാഹചര്യങ്ങൾ നിനക്ക് പോകാം എന്ന് പറയേണ്ട ഭർത്താവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു നീ പുറത്തു പോവരുതെന്ന് പറഞ്ഞു സുൽത്താന്റെ മറുപടി എന്താ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കിൻ മോളെ നിങ്ങൾ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കിൻ ഐക്കോട്ടെ നബിയെ ഞാൻ പോണില്ല അതാണ് അന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്പൊ പറയാ ആ അവസ്ഥാന്റെ പോയശേ നമ്മൾ വേറെ ഫത്ത് കൊട്ട് നോക്ക വേറെ അടുത്ത് പോവാ അല്ലെ വാപ്പ മരിച്ചെന്ന വിവരം വന്നു വാപ്പ മരിച്ചു ഇതേ പെണ്ണോടി വന്നു അനസ്രതി അള്ളാഹുൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണിത് അവർ വന്ന് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാ തുഫിയ വാലിദി രോഗമായി കിടന്ന വാപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നബിയെ അഫല അഹ്ദുറു ജനാസതഹു വാപ്പയുടെ ജനാസ ഞാൻ ഒന്ന് കാണാൻ പോകട്ടെയോ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങരുത് അത്ര പോയതാണ് എന്നാണ് ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വരിക എന്നറിയില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെ പുറത്തേക്ക് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു വാപ്പയെ കാണാൻ എനിക്ക് പോകാൻ കൊതിയാകുന്നു പോകട്ടെയോ നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ മോളെ ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ചേക്കണം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു നബിയെ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല നബിയെ എന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന പെണ്ണ് ഇത് നമ്മളെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ കുഴപ്പമായിട്ടുണ്ടാവും എത്ര വലിയ ഫിത്തിനായിട്ടുണ്ടാവും ഇക്കോട്ടെ നബി അള്ളാന്റെ നിയമം അതാണോ ഇക്കോട്ടെ എനിക്ക് അത് മതി ഞാൻ സമ്മതിച്ചു നബിയെ അള്ളാഹുന്റെ നിയമം അതാണോ എനിക്ക് പൊരുത്തമാണ് നബിയെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരോടും പറയല്ലേ അയ്യമ്രഅത്തിൻ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ എത്ര എളുപ്പമാണ് ആണുങ്ങൾക്ക് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നാ വ്യത്യാസം ആണും പെണ്ണും ഒന്നാന്ന് പറയാൻ നിൽക്കണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട് കുറെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതൊന്നും പുരുഷന്മാർക്കില്ല പുരുഷന്മാർക്ക് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തൊരു യുദ്ധം വന്നാൽ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങൽ പുരുഷന്റെ ചോയ്സ് അല്ല പോയേ പറ്റൂ യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങിയേ പറ്റൂ യുദ്ധം നിർബന്ധമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ജിഹാദിന് പോവേണ്ട ഘട്ടം വന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളണം പെണ്ണുങ്ങൾ പോണോ വേണ്ട പുരുഷന്മാർ ജമാത്തുകളിലേക്ക് എത്തണം മുഅക്കതും പ്രബലവുമായ അഭിപ്രായം മൂലം രേഖപ്പെടുത്തിയത് ചില ആളുകളൊക്കെ നിർബന്ധം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണോ വേണ്ട അള്ളാഹുന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യണ്ടേ പുരുഷന്മാർ പെണ്ണുങ്ങളോ വേണ്ട ജോലിക്ക് പോണ്ടേ പുരുഷന്മാർ പെണ്ണുങ്ങൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഹലാലായ ഒരു ജോലി അവർക്കുണ്ടോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവരായിട്ട് പോവാണ് ഹറാമിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളില്ലാത്തൊരു ജോലിയാണ് അവർക്ക് പോകാം പുരുഷൻ നീ പോയേ പറ്റു കുടുംബം പുലർത്തണം നീ വീട്ടിലിരുന്ന പറ്റില്ല ജോലി ചെയ്യൽ പുരുഷന് നിർബന്ധം പെണ്ണിന് നിർബന്ധമില്ല ഇനി നോക്ക് ഹദീർ അയ്യമ്രാത്തിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് സൊല്ലത്ത് ഹംസഹ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുകയും വസ്വാമത്ത് ഷെഹ്റഹ റമലാൻ നോമ്പ് നോൽക്കുകയും പിന്നെ സക്കാത്തും ഹജ്ജ് ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് എല്ലാവർക്കും ബാധകല്ലല്ലോ മുതലാളിമാർക്കല്ലേ അത് ബാധകമാവൂ അതുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ ആ പ്രാമാണികമായ വിഷയങ്ങൾ ചെയ്ത് നിസ്കാരവും സക്കാത്തും നോമ്പും ഹജ്ജ് ഒക്കെ പക്ഷെ ഹദീഫിൽ രണ്ടേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നിസ്കരിച്ചു നോമ്പ് നോച്ചു പിന്നെ തന്റെ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു അവൾ അവളുടെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണ് അഞ്ചു നേരം നിഷ്കരിക്കുകയും തന്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ കേട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു അവള് പറഞ്ഞായിരിക്കും ഭർത്താവിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ കാണും വലിയ അഭിപ്രായം ഐക്യോട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം അനുസരണയിലല്ലേ ഞാൻ അനുസരിച്ചേക്കാം തന്റെ ഭർത്താവിന് അനുസരിക്കുകയും അവൾ വ്യഭിചരിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ 
قيل لها أبلود براي كدم أدخلي من أي أبواب الجنة شئت سرقة الدواد لغلي يدي لبين من قلم دينك كدمنا فوقا من وربني نود براي كدم من برشد رسول الله صلى الله عليه وسلم برشن دفورا برشن الدواني كنم أبني جولي كبونم جهاد بين من قل بوجي إندي بيرم جيبان غدو كي إندي بيرم بني ندم نو بندا سرقة غطة نالة نالة يا الله نومب نسكارم برتابين أنا سريتشو يبجري كأذا كنم كأذم شريرة ومسوتشو سرقة مربان أدو عند حبيب صلى الله عليه وسلم دعنا بارني بندنغلة دينغنا نابو عند دينغنا نرجعم وانغي شو بكلين فإني رأيت أكثر أهلها النساء جان نرجعم كاني كبتة بول نرجع تيل جان كندا ده وربان بندنغلان ستريغلان بكرين الحديث اللي अब रिचोदिचु यंदा अने बीए वली मज़ा क्या रसूल अल्लाह तेरु ने बीए अधिन्न कारण में यंदा अने तंगना मरुवड़ी यंदा यंदा मरुवड़ी न रहियो पिन्नगल धारालम लानत वर्दी पिकुन्न वराने तुक्तिरन लाना व तकफुरन लाशीर साबत तीन डे वाक गल निंगल वर्दी पिकुन वराने लो सभी के टे नाशमगढ़ टे गणमंडी के आदरी के टे यंनो के पुरुषन मारे काल म्यंबाड़ म पर युन्न दे पन्नगल आने साबत तीन डे वाक गल निंगल वर्दी पिकन डे अंगल बोलन पे इन्दले मिनिंग्या ने अब डे बुधा भी रेडियो इले � Live discussion topic itu adalah yang dah pendengar yang ingin ecu mengkudu dal lain itu indah wak globi itu ikut nanti yang dah pendengar lain aku kudu dal sepi kete, amuru orang Arab ingin aku rayu dengan syarjah dengan buli cipte, ini anak rayu dengan istri itu anda magan udah desa putat beranju, ni pergi tu dengan car road itu marinnya wood ni mericu yang dah warta ni kekerkan am, ada anin dah agerhan, paranya wah itu tu asal awam beri ku mericu dengan warta gitu. Adine persen deh, lipat deh putu paraya. Pada cowok ni ingunek ke putu nengal ke paraya am bercinta nandal lawan. Ingunek ke sabam paraya am bercinta nandal lawan. Nampun dah antel putu nengal nang atter kudu paraya ni lila nado nara bi putu nala warna boleh nno. Nara ngotot ni atteli. Tuk sir nalla ena. Ninggal sabam wardi pikun nund. Watak fur nall asir. Barta bi nod ninggal nandi gerd gani kudu nandal lawan. Abri jodih cune biye. Yend nandi gerd an ninggal gani kudu nade. Sabhavigam. Cui kalo? Istibsar na mera. Istibian. Besi diger nanti ni bi. Yenda ane jengala nanni gedu nang paranjil lah denda. Denda nariyo. Neregam ninggal bangi cukutan. Karena ninggal cayunna nanni gedu nang parayunna de. In ahsan ilai kunna dhora kullehu. Kalam mudibenum ninggal kebendi adhani kegayum. Ninggal kebendi ninggal kebendi jiwi kegayum cai dite. Yedenggilum ur karya ninggal kecai judaran kerjini tilenggil. Takulnya ninggal paraya rundallo. Mar aitu mingka khairan katu. Ninggal inu niyador nanma imnyan kandi tilen ninggal paraya rille. Ur karya cai judaran kerja diri kumbode kum. Idu ninggal cayun nan nige dalle. Allah selkar itu nur dressu beranak. Baru ini, pernah ya teriak dressil sejarah anda kena lab anda rayu. Nampol itu ke kondo boi kotano. Nampuk ke kerjanya rendu masa memberi sedih ke boi ya dressenne boi, boi 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 ke orang dengan orang dengan beranak itu macam orang kandu boi le. Ingin ke jiwi kian Muslim ingat ke badun do. Islam fille dhuur telle itu ke. Anggana paranyaal, marai tu min kekhairan katu. Yen nenggilum ur karya mnyan chody cipte ninggalin ikut cedu dan nitundo. Yen chodyam chody kunna bandengal. Malada arinya til pravasi galah i chenna dhuani cip. Bide bici zamdam kudumbat ya abhiman toad jiwi kian ane budi cipte. Handa bandeng gora rangi pogunna pinne. Yen de bartha bandeng snehi cipte lndu para yunna pinne. Ale, bebijaram manusil kundu nada kunna jorupakaran. Budi mana dia keluar bandi itu, mana ada yang phone itu ada yang, dan de social media itu ada yang, ada betul betul de, seniakam nadi cuci nalla, seniakat tin de panjara, wakgal parayimbo, yen de barta ben nod, ori kelpolum, seniakat tin de wak paranya tilal lo, yen dikaram paranya, anda ben de gorda rangi pohun de penne, itu kan neraga man ni, vali cukun de beri nade yen nama sila kiko, tak furnal asira, yatrayo sambadi cukun de bandi te, yatrayo samayengal ninggal kebendi Mati bercut, orang macam jiwa ikut dalam pertanyaan ini pola yang ano, yang nenggilam orang cuma itu preman nadi ikut dalam perkara ini, 
ഈ പ്രേമം നടിക്കുന്നവരെ കൂടെ കല്യാണം കഴിച്ചു ചേർന്നാൽ മരിക്കണവരെ സല്ലാപമായിരിക്കുമോ ജീവിതം ജീവിതം യാഥാർത്ഥ്യം മറ്റൊന്നല്ലേ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്രയോ നല്ല ഭർത്താക്കന്മാർ അധ്വാനിച്ച വീടുകൾക്കുള്ളിൽ വ്യഭിചാരം നടത്തുന്ന പെണ്ണ് നരകം നീ വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് നന്ദി ചെയ് നന്ദി കേട് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് എത്രയോ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ ഭർത്താവിനോടാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് സ്നേഹം പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്നേഹം തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് സുഖം തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും താഴത്തേക്ക് നോക്കണേ എപ്പോഴും താഴേക്കിടയിലേക്ക് നോക്കണേ വലാത്തൊക്കും മേലോട്ട് നോക്കല്ലിൻ മേലോട്ട് നോക്കല്ലിൻ ആണിനോടും പെണ്ണിനോടും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണത് അള്ളാഹു ചെയ്തിന് അമച്ച് ഒറ്റ വീട്ടിൽ ഒരു റൂമുള്ള പുരയിൽ കഴിയുന്ന പെണ്ണും ആണും കുടുംബവും ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങാടി തെരുവുകളിൽ ഒരു റൂം പോലും ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം എനിക്ക് റൂം മൂന്നെണ്ണമില്ലല്ലോ എന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങാടി തെരുവുകളിൽ കിടക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കണം പഠിച്ചവനെ നിന്റെ ആകാശലോകം മേലെയും നിന്റെ ഭൂമി ഞങ്ങൾക്ക് വിരിപ്പുമായി സുന്ദരമായി കാറ്റുകൊണ്ട് കിടക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുവല്ലോ ഒരഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമി എനിക്കില്ലെങ്കിലും എത്രയോ ആളുകൾ ആശുപത്രി കിടക്കുകളിൽ വേദന കൊണ്ട് പുളയുകയാണല്ലോ പഠിച്ചവനെ എനിക്കതൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ താഴേക്ക് നോക്കിൻ താഴേക്ക് നോക്കിൻ വദാലിക് അജിതറു അല്ലാത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണാതിരിക്കും അത് ആവശ്യമാണ് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വരാതെ നാശത്തിന്റെ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ശത്രുതയുടെ വാക്കുകളോ വിചാരങ്ങളോ ഇല്ലാതെ സ്നേഹപ്പെടാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു മനുഷ്യരോട് സ്നേഹം മനുഷ്യരോട് മുഴുവനും സ്നേഹം ശത്രുത പിശാച്ചിനോട് മാത്രം പിശാച്ചാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നകച്ചിയത് പിശാച്ചാണ് ബഹുദൈവത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് പിശാച്ചാണ് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചത് പിശാച്ചാണ് മദ്യപാനത്തിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചത് പിശാച്ചാണ് മയക്കുമരുന്നിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചത് പിശാച്ചാണ് എന്റെ കുടുംബം തകർത്തു കളയത്തക്ക വാക്കുകൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പിശാച്ച് എന്റെ ശത്രു മനുഷ്യരാരും എന്റെ ശത്രുവല്ല എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഷഖീഖുൽ ബൽഖി എന്ന് ലോക പ്രസിദ്ധനായ ഗുരുവിനോട് ലോക പ്രസിദ്ധനായ ശിഷ്യൻ ഹാച്ചിമുൽ അസ്വമ്മർ അലി അല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവസാനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി പറഞ്ഞു നദർച്ച് ഇല ഹാദൽ ഖൽഖ് ഞാൻ മനുഷ്യരിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും യതുലു ബുഹാദിഹിൽ കിസ്റ അന്നം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് റൊട്ടി കഷ്ണം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഫയുദില്ലു ഫീഹാ നഫ്സഹു ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടന്ന മനുഷ്യൻ നിസ്സാരനാവുന്നുണ്ട് നിസ്സാരത വരുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഹലാലല്ലാത്തത് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു അനുവദിക്കാത്തത് മനുഷ്യൻ തിന്നാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുകയാണ് മനുഷ്യൻ എന്നിട്ട് ഹലാലല്ലാത്തത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് മനുഷ്യൻ ബേജാറിലാണ് മനുഷ്യൻ പരിഭ്രാന്തിയിലാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം കാണാനിടയാവുന്നത് അള്ളാഹു ഭക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ജീവിയുമില്ലല്ലോ ഞാൻ ഓർത്തുപോയി ആ ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഞാനും ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനു ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിക്കണം എന്തിനു ഞാൻ വിഷമിക്കണം എന്റെ ഭക്ഷണം എന്റെ സർട്ടാവ് ഏറ്റെടുത്തില്ലേ ഇബ്രാഹിം അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്ന മഹാനാണ് ഇബ്രാഹിം സലാം മുഷിരിക്കായ ഒരു മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബഹുദൈവ ആരാധകനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞയച്ച് വിട്ടപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബിയോടല്ലാഹു ശാസിച്ചില്ലയോ ഇബ്രാഹിം നബിയെ അറുപതിലേറെ വർഷമായി 
ആ മനുഷ്യന് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അയാൾ അവിശ്വാസിയായിരിക്കെ തന്നെ എന്നിട്ട് വിശ്വാസിയായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലയോ ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹു അവൻ അനുസരിച്ചവർക്കും അനുസരിക്കാത്തവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ലോകമാണിത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് റഹ്മാൻ അനുസരിച്ചവർക്കും അനുസരിക്കാത്തവർക്കും അള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കും പിന്നെ മുഗ്മിൻ ഇവിടെ പേടിക്കണോ മുഗ്മിൻ ഭയപ്പെടണോ എന്തേ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ഇരുന്നിട്ട് കുടിക്ക ഇറക്കുകളായി കുടിക്ക അൽപ്പാൽപമായി കുടിക്ക വലത് കൈ കൊണ്ട് കുടിക്ക കഴിഞ്ഞിട്ട് അൽഹന്ദുലില്ല എന്ന് പറയാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് തുടക്കത്തിൽ വിസ്മില്ല അവസാന ഒരു അൽഹന്ദുലില്ല ഭക്ഷണം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലേ കുറ്റം പറയാതിരിക്കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവിടെ നിന്ന് തിന്നും തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ തിന്നാതെ വെക്കും കുറ്റം പറയൂല ഉമ്മമാർ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ചെയ്യുന്ന അധ്വാനം വലുതല്ലേ അടുക്കളകൾ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് എത്ര മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കുന്ന അധ്വാനമാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തീർക്കുന്നത് എത്ര മണിക്കൂറുകൾ അതിനിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞ് കരയുന്ന് കാണും കുഞ്ഞിനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കണം കുട്ടികളെ സ്കൂൾ പറഞ്ഞേക്കണം ഇതിന്റെ കിടക്കാണ് വിരുന്നുകാർ വരാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഒരൽപ്പം ഉപ്പേറുമ്പോഴേക്കോ മധുരമേറുമ്പോഴേക്കോ മുഖത്തേക്ക് മുഖത്തേക്ക് നന്ദികേടിന്റെ വാക്ക് പറയാതെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയാതെ ഭർത്താക്കന്മാരെ വീട്ടുകാരെ ഭക്ഷണം അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ ഭക്ഷണത്തെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഭക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തില്ലേ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടുക സുഭനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിലൂടെ വരുമ്പോ വിധങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല നബിയെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ ഹദീദ് ആലോചിച്ചു കുറച്ചോനെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പറയാം രാവിലെ പള്ളി നിസ്കാരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല എന്തെന്താ അന്ന് ഒന്നുമില്ല എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ ചോദിക്കൂലേ എന്തേ ഇല്ലാഞ്ഞത് അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ പറയണ്ടേ മിനിഞ്ഞാ എന്ന് പറയായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ കൊണ്ടുവരില്ലായിരുന്നോ ഇപ്പോഴാണോ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കും കാരുണ്യത്തിന്റെ ഈ സംഭവത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് നിബിതങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു നോക്കി എങ്ങനെയാ സ്വീകരിച്ചത് ഒന്നുമില്ല ശരി അടുത്ത വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു അയച്ചു അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരുണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല നബിയെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഇന്ന് നാഷ്ടക്ക് ഒന്നുമില്ല അന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇല്ല ഇന്നത്തെ ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലാണ് അതല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആ ഇന്ന് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ കണ്ടിന്യൂ ഫാസ്റ്റിംഗ് നോമ്പിന്റെ മസല പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഈ സംഭവത്തിലല്ലേ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഇതൻ അനസ്വാമുൻ എന്നാൽ ഞാൻ സുന്നത്ത് നോമ്പ് എടുക്കുകയാണെന്ന് പട്ടിണിയുടെ ഭാരം മാത്രമല്ല ഇനി പകലന്തിയോളം അള്ളാഹുന്നു വേണ്ടി പട്ടിണി കിടക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കുന്ന പക്ഷം സുബഹനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സുബഹനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോമ്പ് മുറിയുന്ന ഒരു കാര്യവും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരമല്ല ഫജറ് സുബഹിയാവുന്ന സമയം മുതൽ സുബഹിയാകുന്ന നേരം മുതൽ ഫജർ മുതൽ നോമ്പ് മുറിയുന്ന ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് നീയത്ത് വെച്ചാലും സുന്നത്ത് നോമ്പ് കിട്ടും ഈ മസല കിട്ടിയത് വിശന്ന് നടന്ന റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹിവസെല്ലാം വീട്ടുകാരോട് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ എന്ത് നോമ്പ് നോൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത്ഭുതല്ലേ ഒരു പെണ്ണ് അമുസ്ലിമായ ഒരു പെണ്ണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ വന്ന് വിറച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിന് വിറക്കണം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരാണ് ശരി തന്നെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്നെ കണ്ട് പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഉണക്കറൊട്ടി തിന്നിരുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ മോനാണ് ഞാൻ 
ആരാണ് ആ ഉമ്മ ആമിനത്ത് ബിൻതു വഹബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ എൻ്റെ ഉമ്മ ആമിന ബീവി ഉണങ്ങിയ റൊട്ടി കഷ്ണം തിന്നവരായിരുന്നു അവരുടെ മോനാണ് ഞാൻ എന്ന മുത്ത റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിതങ്ങൾക്കൊരു ഉണങ്ങിയ റൊട്ടി കഷ്ണം കിട്ടി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഹല്ലഹു മിൻ ഇദാ കറി ഉണ്ടോ കറി ഉണ്ടോ ഈ ഉണങ്ങിയ റൊട്ടി ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കാൻ കറി ഉണ്ടോ എന്നായി ചോദിക്കുന്നത് അവര് പറഞ്ഞു ഇല്ല രബിയെ ഒന്നുമില്ല കറിയില്ല നമ്മൾ എത്ര ഐറ്റം കറിയാ കഴിക്കണത് എങ്ങനെ നമ്മളെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹത്തിന് നാളെ ചോദ്യമുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ റബ്ബെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മറുപടി പറയാ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ ശുക്ർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു നമ്മൾ ശാക്രീയങ്ങളാക്കട്ടെ ശുക്ർ ചെയ്യുന്നവരാക്കി തരട്ടെ കറിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഭാര്യ കൊടുത്തയച്ചു ഒരൽപ്പം ഹല്ല് ഹല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനഗർ സുർക്ക സുർക്ക കൊടുത്തയച്ചു എന്താ സുർക്കന്റെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അച്ചാറിടാൻ ആയിരിക്കും കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നല്ലേ റൊട്ടി നനക്കാനുള്ള വെള്ളമായിട്ട് കറിയായിട്ട് കൊണ്ടുകൊടുത്തതാ ഹല്ല് സുർക്ക കിട്ടിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നമ്മുടെ നേതാവ് റസൂൽ ഏത് പട്ടിണി പാവമായി ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏത് മനുഷ്യനും മാതൃകയുള്ള റസൂലാണിത് ആ സുർക്കയിലേക്ക് ഉണങ്ങിയ വായ കൊണ്ട് കടിച്ചിട്ട് പൊട്ടാത്ത റൊട്ടി കഷ്ണം ആ സുർക്കയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നിബിതങ്ങൾ വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഈ സുർക്ക എന്തൊരു നല്ല കറിയാണ് ഇത് എന്തൊരു നല്ല കറിയാണ് നമ്മളതിനെ കറി എന്ന് വിളിക്കോ ഭക്ഷണത്തോട് അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ച മര്യാദ ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ വായയിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണത്തിന് നന്ദി ചെയ്യാനല്ലാതെ ഞാൻ എന്തിനതിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിഷയം അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അള്ളാഹു എന്റെ ഭക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഭക്ഷണം തേടിപ്പിടിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടല്ലോ അധ്വാനിക്കണം അധ്വാനിക്കണം അത് വേണ്ടല്ലോ നീ പറഞ്ഞത് അധ്വാനിക്കണം തവക്കുൽ ചെയ്യണം തവാക്കുലല്ല തവക്കുൽ അല്ല ചെയ്തരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്ക എന്റെ വിഷയം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അധ്വാനിക്കാണ് അള്ളാഹു എന്നെ കുഴക്കൂല ഞാൻ അള്ളാഹു ശുക്ർ ചെയ്യട്ടെ അവസാനത്തേത് അസാമിന അവസാനത്തേത് ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തത് ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി റഹ്മുല്ലാഹി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിയോട് അരിമ ശിഷ്യൻ ഹാസിമുൽ അസം നദർതു ഇലാ ഹാദൽ ഖൽഖ് ഞാൻ മനുഷ്യരെങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഫറഐതുഹും കുല്ലഹും മുതവക്കലീന അലാ മഖ്ലൂഖ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ആളുകളെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ അവന്റെ കൃഷിയിടം പ്രചോനെ എന്റെ കൃഷിയിടം അക്കാറ് ഇന്ന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനാ പറയാ അറബിയിൽ അക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്താ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കോൺസെപ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ പടച്ചോനെ കുറച്ച് സ്ഥലക്കുണ്ടല്ലോ കുഴപ്പമില്ല റിലൈ ചെയ്യാണ് അവൻ അവന്റെ റിലയൻസ് തവക്കുൽ സ്ഥലത്തോട് വരുമാനത്തോട് ചിലർ അവന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ മേൽ ചിലർ അവരുടെ ഫാക്ടറി ോരോരുത്തരുമോരോരുത്തരിലേക്ക് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചില പറയും ബാങ്കിലുണ്ടല്ലോ പണമുണ്ടല്ലോ പൈസയുണ്ടല്ലോ കച്ചവടമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ സൂറത്തുലാക്കിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലത്ത് 
ഏഴാമത്തെ വൈജ്ഞാനിക യാത്രയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത എട്ട് മസലകളിൽ എട്ടാമത്തേത് ഞാൻ എന്റെ വിഷയം അള്ളാഹുനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെക്കാളും സന്തോഷമുള്ള ഒരാളായിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കാരെയാണ് എൽ ഐ സി ഹറാമാണ് സഹോദരങ്ങൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഹറാമാണ് അത് ഇനിയും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിക്കൂടെ ഹറാമാണ് അത് നമുക്ക് പറ്റാത്ത സംഗതിയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് അടിപ്പിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങാനുമെന്ന് സംഭവിച്ചാൽ നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ ഒരു വാഹനം ഇൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അനുവദിക്കപ്പെട്ടു നിർബന്ധിതരാണ് വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതുണ്ടല്ലോ ഗൾഫുകാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ പിന്നാലെ വന്നിട്ട് പോലീസ് എടുത്തോ പോളിസി എടുത്തോ ഹറാമാണ് നമുക്കത് പാടില്ലാത്തതാണ് ഹറാമാണ് ചില പോസ്റ്റൽ കുറികൾ കാണും ഇരുപത്തയ്യായിരം അടച്ചു അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിവ് കിട്ടും അമ്പതിനായിരം പെണ്ണുങ്ങളെ ഹറാമ നിങ്ങളെ കൊടുത്ത പൈസ എടുത്തോളൂ ബാക്കി ഹറാമിന്റെ പൈസയാണ് അത് എങ്ങനെ പലിശയുടെ പൈസ ചെലവഴിക്കലെന്ന് ഉസ്താദ്മാരോട് ചോദിക്കി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെലവഴിക്കും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുലെ കേൾപ്പിച്ചാൽ അത് മതി അവൻ അള്ളാഹു മതിയായവനാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ തവക്കൽ തു അലല്ലാന്ന് എഴുതിക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടിന്റെ ബാക്കിലൊക്കെ തവക്കൽ തു അലല്ലാ വീടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ തവക്കൽ തു അലല്ലാ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ബോർഡ് ഉണ്ട് കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല തവക്കൽ തു അലല്ലാ ഞാൻ അള്ളാഹുലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മ മുച്ചവക്കിരിയങ്ങളിലേക്ക് ചേർക്കട്ടെ പിന്നെ എന്തിനിട്ട് ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് ഇതാണ് വിഷയം അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് എഴുപാത്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ആകെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ഓർത്തിട്ടാണ് അല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുത്തു റിസുഖിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിഭ്രാന്തിയിൽ അല്ല പറഞ്ഞു നമ്മൾ നിന്റെ റിസുഖ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മതിയായവനാണല്ലോ അന്നൊരിക്കൽ ആ മഹതിയെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ ശത്രുക്കൾ വ്യഭിചാര ആരോപണം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്കിതായിരുന്നു വിചാര ആരോപണം നടത്തിയപ്പോ യുദ്ധത്തിന് പോയ മാല പോയ ചരിത്രത്തിൽ മാല പോയപ്പോ ലാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ പോയപ്പോ അവരൊക്കെ വിശ്രമിക്കാൻ നിന്നപ്പോ മറയിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ ബീവിറതി അള്ളാവനെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും മാല തെരഞ്ഞു നടന്ന് നേരം വൈകിയപ്പോഴേക്കും ഒട്ടക സംഘം പോയി പോയി അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലം മതങ്ങളും സുഹാബികളുമുള്ള യാത്രാ സംഘം പോയി പോയി മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റക്ക് ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഐശ്വറതി അള്ളാഹു ആലോചിച്ചു നോക്കണം ബുർക്ക ഇട്ട് ധരിച്ച് മുഖം മറച്ച് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരിയായിരുന്ന ആയിഷത്ത് റതി അള്ളാഹു ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുത്തെ ബീവിമാർ ചോദിച്ചു ആയിഷ ബീവി മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റക്ക് പെട്ടു പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹസ്ബി അല്ലാഹു വൻ അമൽ വക്കീൽ ഹസ്ബി അല്ലാഹ് എൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അല്ലാഹു മതിയായവനാണല്ലോ വൻ അമൽ വക്കീൽ അല്ലാഹു കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്താൻ ഇതിലും മതിയായവൻ വേറെ ഇല്ലല്ലോ അല്ലാഹു മതിയല്ലോ ഞാൻ ദിക്കർ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സഫുവാന ബിൽ മുഅത്തിൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു യാത്രാ സംഘത്തിന്റെ പിന്നാലെ വരാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ സുഹാബി എന്നെ കാണുന്നത് ഹിജാബിന്റെ മുമ്പ് എന്നെ കണ്ട് പരിചയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ല അവരെ ഒട്ടകത്തെ താഴ്ത്തി നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഫസ്തറുജഅ ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ എന്ന് പറയുകയും ഒട്ടകത്തെ ും ഐഷ ബിബിയോട് കയറാൻ ആംഗ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു വാക്ക് പോലും അവർ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഐഷ ബിബിയും സഫുവാൻ നദി അള്ളാഹുനും അങ്ങനെ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറി സഫുവാൻ എന്ന് അവർ താഴെ ഇറങ്ങി ഒട്ടകത്തിന്റെ കയറ് പിടിച്ച് മദീന വരെ വഴി തെറ്റാതെ അള്ളാഹു വഴി കാണിക്കാൻ ഉണ്ടായ കാരണം ഹസ്ബി അള്ളാഹു വനിമൽ വക്കീൽ എന്ന ധിക്കറിന്റെ പവർ ആയിരുന്നു ഹസ്ബി അള്ളാഹു വനിമൽ വക്കീൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ ഹസ്ബി അള്ളാഹു വനിമൽ വക്കീൽ ഹസ്ബി അള്ളാഹു വനിമൽ വക്കീൽ എന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ അള്ളാഹുനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു മക്കൾ പഠിക്കേ എക്സാമിൽ ഇരിക്കുന്ന മക്കൾ പഠിക്കണം നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കണം എക്സാം ഹാളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഹസ്ബി അള്ളാഹു വനിമൽ വക്കീൽ ലാഹുവെ എന്നെ സഹായിക്കണേ പടച്ചവനെ ഓർമ്മ തരണേ
ഭൂമിയിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ മക്കളെ സ്കൂളിലേക്ക് മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവെ മരണപ്പാച്ച് റോഡുന്ന റോഡിന്റെ വക്കിലൂടെയാണ് എന്റെ കൊച്ചുമക്കൾ നടന്നു പോകുന്നത് പടച്ചവനെ കാക്കണേ ഹസ്ബി അള്ളാഹു അള്ളാഹു മതിയായവനാണല്ലോ എന്റെ മക്കളുടെ വിഷയം ഞാൻ അള്ളാഹുനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഉമ്മാർക്ക് പറയാം ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പിന്നാലെ ഭാര്യമാർക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ഹസ്ബി അള്ളാഹു ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു ഇറാഖിലെ കൂഫയിൽ നിന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വന്ന ഒരു അലവി കുടുംബത്തിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വലിഹായ ഒരു മനുഷ്യൻ മക്കായിലേക്ക് വന്നു ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹജ്ജന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കാറാകുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ അലവി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സയ്യിദ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ മിനായിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു വീട് വാടകക്ക് വാങ്ങി ഒരു റൂമെടുത്ത് ഇത് ലോക്ക് ചെയ്ത് പോയിരുന്ന ആൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ വീട് തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണമുണ്ടവിടെ വസ്ത്രമുണ്ടവിടെ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സാമഗ്രികളുണ്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു മക്കയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാലോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ബേജാറായി പോയി പഠിച്ചവനെ എന്താണ് ചെയ്യാ എന്ത് ചെയ്യും ലാഹുവെ എന്ത് ചെയ്യും ഇറാഖിലേക്ക് കൂഫയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും കയ്യിലൊന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ മൂന്ന് ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നു അഞ്ചു കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടേ മൂന്ന് ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നു നാലാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയി എന്റെ വല്ലിപ്പ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ ഓർത്തുപോയി അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം വിഷന്ന് നടക്കുന്ന എന്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഓർമ്മ വന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചു കുടിക്കുന്നുവോ അതിനുള്ളതാണ് സംസം എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചു കുടിക്കുന്നുവോ അതിനുള്ളതാണ് ലാഹുവേ എന്റെ സാമഗ്രികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ബാഗ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ വസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആരോ അത് കൊള്ളടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച റൂമാണ് പൂട്ടെല്ലാം പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ് റൂമ് തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ സംസം കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ നീ എത്തു ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ പരിഹാരം കാണിച്ചു തരണം എന്നാണ് അതേ ഹറം എന്നാണ് ആ ചിന്ത അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ കാലിൽ എന്തോ ഒന്ന് തട്ടി ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാഗ് പൈസ ഇട്ടു വെക്കുന്ന ബാഗാണ് ആയിരം സ്വർണ നാണയങ്ങൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആയിരം വെള്ളി നാണയല്ല അത് ദൃഹം ാണ് സ്വർണ നാണയം ആയിരം സ്വർണ നാണയം അദ്ദേഹം അത് എടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതല്ലോ ഇതിന്റെ അവകാശി ആരാണെന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കണം കാബാലയത്തിന്റെ മക്കാം ഇബ്രാഹീമിന്റെ അരികെ ചെന്ന് ഒരു ദിവസം മുഴുവനും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പൈസയുണ്ട് കണക്ക് എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തരാം ആരും വന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം സഫയിലും മറുവയിലും കയറുന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും വല്ലത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അരികത്തേക്ക് വരണം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ പോലും എടുക്കൽ എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒന്നും എടുത്തില്ല ഞാൻ തളർന്നിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ കാബാലയത്തിന് അരികത്ത് ചെന്ന ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് വിളിച്ചു നടക്കാൻ ആരോഗ്യം എനിക്കില്ല ആരെങ്കിലും വല്ലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഹുറാസാനി ഇറാനിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് നിന്ന് വന്ന ഹുറാസാനിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ അലബിയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു എത്രയാണെന്നറിയോ അത് അൽഫുദീനാർ അതിന്റെ രൂപം ഇതാ നിറം ഇതാ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഈ പൈസയുടെ കിഴി ഇയാള് പറഞ്ഞു അതേ കണക്ക് കൃത്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് തന്നാൽ നൂറ് ദീനാർ എനിക്ക് തരോ തരൂല അൻപത് തരോ തരൂല പത്ത് ദീനാർ തരോ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഒരു ദീനാർ തരോ എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ വിചാരിക്കും വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനല്ല ആയിരം കൊടുത്തിട്ടേ തിരിച്ചൊരു നൂറ് അൻപത് ഒന്നു പോലും തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഇന്ന് കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച് തരികയാണെങ്കിൽ തന്നോ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാ അള്ളാഹുവിന് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ
അപ്പോഴേക്ക് യാ അള്ളാ ഞാൻ ഈ വാശി പിടിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇയാളുടേതാണ് ഈ സ്വത്ത് ഇയാ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാനിത് പിടിച്ചു വെച്ചാൽ എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അയാളുടെ സ്വത്ത് എങ്ങനെ ഞാൻ എടുക്കും ഉടനെ വിളിച്ചു യാ ഹുറാസാനി കൊണ്ടുപോയിക്കോ കൊണ്ടുപോയിക്കോ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് ഇയാളത് കൊണ്ടുപോയി ഒന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി കുറച്ചഴിഞ്ഞ കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു അല്ല നിങ്ങളുടെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഈ അലവിയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തിനാ എന്റെ പേരൊക്കെ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്നാലും നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ ഞാൻ പറയൂല ഉൻഷിദുഖമില്ല അള്ളാനെ വിചാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു തരും പേരെന്താ നാടെവിടെയാ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇറാഖ് എന്ന് വന്നതാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ റൂമ് ആരോ കുത്തിപ്പൊളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ കിഴി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് കഥ അങ്ങട്ട് കെട്ട് നോക്കുമ്പോഴേ എന്തേ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇറാഖ് എന്ന് പോരുമ്പോ ബസുറയിൽ നിന്നൊരു മുതലാളി എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹിജാസിൽ വെച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സയ്യിദ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പാവപ്പെട്ട ഫക്കീറായ മിസ്കീനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ അയാൾക്ക് കൊടുത്തേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കിഴിയാണിത് നിങ്ങളെക്കാളും ഈ ഗുണങ്ങൾ മുഴുവനും ഒത്തുചേർന്ന വേറെ ഒരാളെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആയിരം ദിനാറിന്റെ കിഴി ഈ കൂഫയിൽ നിന്ന് വന്ന് അലവിയായ സഹോദരൻ കൊടുത്തത് മഹാന്മാരായ വിലമ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരം ദിനാർ ഇയാൾക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുത്ത പോലെ ആരോ ഒരാളുടെ കയ്യിലൂടെ പറഞ്ഞയച്ച പോലെ ഒരു തങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞ് ഇത് തങ്ങൾ കുട്ടിയാണ് ഹുസൈനബിൻ അലി തങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആളാണ് ഫക്കീറാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് മിസ്കീനാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ മുഴുവനും ഒത്തിണങ്ങിയ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആയിരത്തിൽ അഞ്ചോ പത്തോ ഒന്നും അല്ല ഇത് ആയിരവും നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ നീ മതിയായവനാണ് പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആരുടെയൊക്കെയോ വഴിയിലൂടെ സഹായം എത്തിക്കുന്ന പടച്ചവനെ ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് പരമേൽപ്പിച്ചു റബ്ബേ എന്റെ ജീവിതം എന്റെ മരണം എന്റെ മക്കൾ എന്റെ സമ്പാദ്യം ജോലി കച്ചവടം ആരോഗ്യമെല്ലാം നിന്നെ പരമേൽപ്പിച്ചു പടച്ചവനെ ഇതാണ് ഞാൻ അവസാനമായി പഠിച്ചെടുത്ത പാഠമെന്ന് മഹാനായ ഹാത്യമുല്ലസം തന്റെ ഗുരു ഷക്കീഖുൽ ബൽഹിയോട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വചഅല ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തരുമാറാകട്ടെ ഇത് ജീവിതത്തിൽ എടുക്കാനുള്ള കാപ്സൂളുകളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു പോയ വിഷയങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നും നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ വിഷയം ഉൾക്കൊള്ള അള്ളാഹു നമുക്ക് പാഠം തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫി ആക്കി തരട്ടെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നവരാവട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങൾ നിരച്ചു പോകാനുണ്ടായ കാരണം പറഞ്ഞതുപോലെ നേർവഴിയിൽ ജീവിക്കണം നബിയെ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ആജ്ഞയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും സുഹാബത്തും ചാമ്പിയങ്ങളും കാണിച്ചു തന്ന ഈ മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിച്ചു മരിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ ഈ കോയാപ്പള്ളി പരിസരത്ത് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹത്വക്കളായ ആളുകൾ നമ്മുടെ അതിഞ്ഞാൽ പള്ളിക്ക് ചുറ്റ് മാണിക്കോത്ത് നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ നമ്മുടെ മിത്രാദികൾ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂട്ടുകാർ സഹോദര സഹോദരിമാർ അവരുടെ എല്ലാം ഖബറുകൾ അള്ളാഹു